Hello everyone, welcome to your YouTube channels on the Engineer Ganesh course. So get ready to ace your design of a structured exam with your concise and informative contents. Today in this video, I am going to chapter 5 of the design of structure. We are going to talk about important MCQ 1 and 2 marks for MCQ with detailed explanation. I tackle Garnesham. So in just a few lines, I will provide you with essential multiple choice questions and your detailed explanation from the chapter 5 that is the design of a structure okay so let's divide into the world of the structure design and boost your knowledge in no time so which is based on the nepal engineering council syllabus so let's get started so as of yes video my name is any key a design of structure my very good important question or is in chapter 5, we have an important question for me. So, we have explanations. Generally, we focus on two marks. We focus on one mark. We focus on one mark. We two marks. We focus on two marks. We focus on four marks. We focus on four marks. So, let's move on, guys. Okay, so first of all, I will tell you about the slip. I will tell you about the slip. I am the way I familiar by Sakno Baku Tao life syllabus anger design of structure go by imagine the chapter five Marahi goes on Nepal engineering council line smash I am the loan and load combination Junja Malia first video tiny chapter five co input and MCQ one it is much animal they record to say include body shaggy goes to the video go link to your video good all up and like they go to I know so to the description my god it up at the link to go it up Prano MCQ here no lads only tend to find a chain of a basic knowledge and DNA is at this part of just much I'm a load to put a root timber to put out so we include very good so as I'm focused on it some just normally I'm a two marks go like you I know so concrete technology but a two marks so the chance is part of this design go to quality control go to our water RCC structure one much is what I'm going to max go they can go to face gonna suck in a for baby to tell this my analysis of RCC beam slap go to our design go to our design go about a money so the chance on the body I know to max go like it Yes, I got a design RCC structure too much in a design of column isolated footing is what I'm going to max for for baby to write was I know and as I ask for a room on it is busy or cool to max up already but we still is structure room this measure I'm agent bolted and will be connection of the minimum so they will listen to feel is what I'm going to me I did tackle about me so I know this video my media daily and it's a very tired the key I'm with all is what is I'm with what the max comes of the tower as I need tower as I need I'm with a max comes on it's it's out of the time max school I get any I know I don't say I'm the data as I need a long question to say to max for data also so to is happening we tackle got me so I know your video much and the value detail more value was known it's a video to on team some of Mazali then there is no la I know Mazali was in it's a careful water than there is no la I'm the only reporter now I could just revision got me put out I know memory like a revision got on you I know for MC to tackle gonna go like yeah in a theoretical part of time is over for it I could only I know so it's gonna be really fruitful for you, I know. So I need to speak to timber machinery structure much. I have a school time in my layo timber load because I need already related chapter family upload very shocky because you I know MCQ to a tour a I need to school theoretical part. I know on it is pussy tiny of you put up. I'm a slave of school. I know normally syllabus my kicky right was a important to match to come out of the same will be the right was up and they grow. So I was I am the same your first exam exam guys and Leo I know I'm out of the sort of such a mainly focus got in a two marks for designing part but I know so designing part less and focus got to set up by the point of order I need to do so I'm I'm saying divide got a minute so let's enter in the main topic man I know so first main topic intergon one dog at him only they didn't notice the balance I've been in the rag was you as a money or as I have a model set to buy my top I'm going to show when it was here in a model set is I need up I go say you it don't make up I need a comprehensive thing important include the time and she can be better when I go some million I know so you know more about the valley contact bonus of news or what's up my message but no like it was to talk about this I know so I am not a tense it already was a you was like the main important tense it already what was I know first exam could be some more when I did as far as I tell it to me don't details and doing basic they details and look but love by important for our was a knowledge gain on checking again the explanation from Mazali that they go some I know two marks to one marks to open the explanation China so about the one is what is a kicky pound on the kina linea someone they put a question on such China पहला सूर्य उड़ा विश्वास समझा मान जाएगा है ना अब टीचर आरु अन्य पास वापु स्टूडेंट आरु मिलेर बने को साम अन्य पिछे पक्के पे नाम रो भावला बनने उन्हें पड़े है ना अब तो पहले चाहिए कुने पे इन चीजों में पढ़ना होना चाहिए तो कुने एमसीपी मॉडल से ली रख में बात होनी चाहिए तो पहले तो क्यों होना चाहिए पहले तो ये वाला पॉजिटिव माइंड लेने पर कि ये मॉडल से पढ़े बच्चे मेरा अपने नॉलेज बूस्ट होने हो 
है ये इंजीनियरिंग में यो खर्च कर सके यो सके अब लास्ट में मोडल सेट को लगी अथवा कई बुक को लगी अथवा इनिक लाइसेंस को लगी खर्च होने कुछ में चाहे मैं चाहे कंजुसाइड कर भैन भाई कुछ बुझ्न पे है क्योंकि अब इक्जाम आने पर धेरे छाइन है धे सोचने टाइम भी छाइन अब यह हम फर्स्ट में कि रहेगा बेस्ट अफ नेक्ट इक्जाम पैटर्न अब फर्स्ट वोड इक्जाम देखे होना है धेरे पास भग साथी मजा ले पैटर्न सब एकदम फैमिलियर छ विथ टीचर भी होना टीचर लो कंटेन्ट को डिटेल एक्सप्लेनेशन था इसी हम राखे डिजाइन कर अब फर्स्ट इक्जाम को पैटर्न भाई सेकेंड अब फलो सदा इक्जाम पैटर्न में इक्जाम में चाहिए मोडल सेट तैयार प्क्टिस करो क्योंकि इक्जाम पैटर्न फाइनल इक्जाम पैटर्न में फर्स्ट इक्जाम के पैटर्न में आने हो अथवा सिलेबस के कंटेन्ट अनुसार आने हो है सो जिग्जैक् कोईसन जस्तु भी कोईसन टैकल करने कैपेसिटी बनाने को हेल्प करने को अर्क चाहिए इंपोर्टेन्ट एमसीक्यू फ्रम अल चैप्टर है जी जो सिलेबस को चाहिए प्रोवाइड कर क्राइटेरिया प्रोवाइड कर काउंसिल ने है सिलेबस आधार में सो ते अनुसार चाहिए सब चैप्टर बार इंप्लूड एमसीक्यू इन्क्लूड रहे अब यह अर्क के हेल्प करने टाइम मैनेजमेंट मेन इंपोर्टेन्ट डाइरेक्ट इक्जाम दिन भाग अगर टाइम मैनेजमेंट मैं टू मक्स में कति सरी टू मक्स टू मक्स को क्वेश्चन में कति टाइम लगने वन मक्स में कति लगने मेरे छिटो भो ढिल भो है कति टाइम मैं एवं कोई सोचना टाइम टाइम लगने अभी प्लांग करने एमसीक्यू चाहे कसरी पढ़ने छिट छिटो पढ़ने कसरी बुझने भाई कुछ धेरे कुछ टाइम मैनेजमेंट अगड़ी मोडल सेट बड़ा तैयार ने था होनी तेस पीछे चाहे एमसीक्यू क्रैक कर नबुझे पीछे अप्सन चाहिए अब कसरी चाहिए मैं सोचे टिक लगे मिलना जाने होने है तब को ओनली एमसीक्यू कोईसन पाने हुए है मोडल कोईसन पाए जस्ट इसको एंसर पाए मजा आए ना जो वन टू थ्री है एंसर सी बी डी है ते भर तेज एक्सप्लेनेसन भाई तब ये एंसर इस अरुण कोईसन आने सको इसको एंसर भी मैं हेन पर्व है जिससे अरुण कोईसन में हेल्प करने भाई कुछ जो बेनिफिट होना हम तब रिकमेंड धेरेजान ली सकू है मजा प्रिपेसन करते हुआ हो फ्राम्रे करते हुआ राम से प्रिपेसन कर अरुण कुछ भी पढ़ो है सो यह बेसिक गाइडलाइन हो कोईसन को बेसिक मेन इंपोर्टेन्ट कोईसन होना भोलि तेई को ना आए तेई को अप्सन डिफेन्ड करें तस्ते टाइप को सोने प्रोबेबिलिटी होता है सो लेट्स मूव अन आज को मेन टपिक में हाई गाइज ओके सो आज के हम चाहिए चैप्टर फाइव को मैं भनी सके जो डिजाइन अफ स्ट्रक्चर को बारे में हम इंपोर्टेन्ट कोईसन चाहिए हेने जिसमें चाहे टू मक्स फोकस करने फोर मक्स तो स्योर आने करी हेने हाई लगभग लगभग सो मैं ट्राई करूँ होप तब मन पर्ने भिडियो लेट्स स्टार्ट हाई गाइज ओके सो फर्स्ट में के विच अफ द फलोइंग इज नट अ टाइप अफ बेरिंग जोइंट इसमें कोईसन ने कि तल को चार वा मध्य कुछ बेरिंग जोइंट होना भर को सोधे हमें डेबोटेल है डेबोटेल जोइंट अभी टूक्स टेनुन जोइंट हाल्पिंग जोइंट सब हम बेरिंग जोइंट में पर्स अभी हम एक्सप्लेनेसन भी हेने इसको अप्सन चाहिए स्कारपिंग जोइंट भो है इसको एंसर चाहिए स्कारपिंग जोइंट हम चाहिए बेरिंग जोइंट में पर्देन भाई कुछ है हाई याद कर टैक्टो मन मक्स में डैंग सो हाई सो जस्तु हम कंसेप्ट हेम इसके बारे में अभी हम हे बेरिंग जोइंट चाहे गिवन कोईसन में चार वा एप्सन में चाहिए बेरिंग जोइंट कुछ होना भाग स्कारपिंग जोइंट चाहे बेरिंग जोइंट होना अब स्कारपिंग जोइंट के होते डिफिनेसन बुझ अच्छा ये क्यों हम चाहिए ये जोइंट होना हाई स्कैप जोइंट बने मेथड अफ जोइनिंग टू मेम्बर्स है एटा चाहे एवं इन देखि अर्क इनसम जोइन करने एट मेथड हो ये जो हम प्राय स्टील स्टील भाग वुडिंग अर द मेटलिंग वोट में यूज कर बुझ्न भी स्कारपिंग जोइन एन टू इन चाहे इन करने टू मेम्बर है मेथड हो नट्स अ जोइंट इट्स अ मेथड सो इट्स जनरली यूज इन द वर्किंग लाइक वुड वर्किंग टाइप्स एंड द मेटल वर्किंग ओके इट्स नट द टाइप्स अफ द बेरिंग जोइन ओके सो बेरिंग जोइन को इसको बेरिज जोइन का टाइप्स के टक्का एकचोटी हेन पे तैयार है दिस जोइंट्स आर द इम्प्लोइ टू द गिव सफिशियंट स्ट्रेन्थ द बेरिंग जोइंट हम हमें कि यूज कर सफिशियंट स्ट्रेन्थ एट द जंसन वेन टू मेम्बर आर मिटिंग जस्तु एवं मेम्बर या दुईटा मेम्बर को ठाव में यहाँ हमें चाहिए मिटिंग भैया हाई इसको इंडिंग इंडिंग जंसन तर यहाँ हम जोइंट प्रोवाइड कर मिटिंग पोइंट में अब स्ट्रेन्थली विक होना स्ट्रेन्थ चाहे बड़ी बढ़ा है इसको स्ट्रेन्थ चाहिए रेसिस्टेन्ट कैपेसिटी बड़ी होना भर तो लैपिंग जोइंटर तस्त कुछ जोइनिंग कुछ बेरिंग जोइन को बेरिंग जोइन चाहे हमें चाहिए प्रोवाइड कर राइट एंगल इसमें राइट एंगल नेंटी डिग्री में प्रोवाइड करने भाई अब भेरिस पंप्स अफ बेरिंग जोइंट था पाने पर्यो हाई अलग हमने सोधे एवं अप्सन में के थो डेबिटल जोइंट थी अर्क चाहिए हाफ जोइंट थी अर्क चाहे टक्स टेन ऑन जोइंट थी सो यह इन्क्लूड करें कुन होना सोधे थे ये अब बेरिंग जोइंट में पड़ेन तो हम थो स्पिंग जोइंट हो है मैं अलरेडी भनी सके स्काफ जोइन भी भन्न सको इस मेथड हो है जोइन है मेथड हो जो जो के टू मेम्बर इन टू इन वर्किंग और मेटलिंग वर्क को हम यूज कर इट्स नट द टाइप अफ बेरिंग जोइ 
I hope you could kill your biology. I spot a normal pura, depending about just on Eura Junko, the Harry Sopi Junko variant of a pornomal actually carry some other sorts gonna manage here no for you. So theoretical part actually is a read body in Japan. I'm sick of the same juice at my house. I know theory of the same of the Harry Sopi Junko. So I'm sick of the same. So it's like a answer cable. Scapping join and the same bearing join in the body. I so let's move on the question number two. My move garam is my key money because of factory. Eccentric force of 240 kilonewton factor rate eccentric force they go sir. I is acting on a bracket connections and the bracket connection zoom say I'm the 5.5.5 steel structure match I do not say this must slip as my kid design of voltage and voltage connection design of simple elements such as the tiles is stored actually load the main syllabus in all I know I'll work on a math even error to buy a question right you sign up will did and the voltage connections must have been too much so they only make sure this but I think other one put with private is a अनि त्यसपछि कनेक्सन सब्जेक्ट टु अ मोमेन्ट रहेको छ प्यारेलल टु द प्लेन अफ जोइन मा रहेको छ एज्युमिंग द नम्बर अफ बोल्ट हाम्रो नम्बर अफ बोल्ट कति दिएको छ 8 वटा दिएको छ 8 नम्बर अफ बोल्ट्स द शियर फोर्स टु बी कन्सिडर अन इच साइड हामीलाई चाहिँ शियर फोर्स निकाल भनेर क्वेशन सोधेको छ है अब शियर फोर्स यसको आन्सर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 30 किलो न्यूटन आउँछ अब यो कसरी आउँछ यसको एक्सप्लेनेसन मा हेरौ अ अब एक्सप्लेनेसन मा के रहेको छ त्यो हेरौ त्यसपछि तपाईले मजाले बुझ्नु हुन्छ नबुझ्ने कुरै छैन अब हेरौ है क्वेशनले के भनेको छ Shear force just time is a foster solution. Shear force acting on each board to like a mechanical person. Junta would have force applied to go some mean shear force when you go force applied to go some mean till I am listening. What the number of bolt let's use bar was a television divide one for and this was a shear force acting on the board in that particular newton of 10 person. I so they were a question like you want to go to put a hand in a body of a magnitude factor it force they could have 240 kilo newton. I know that. फिर ये ना मैं एक्चुअली ये ना मैं फैक्टर इट इसेंट्रिक फोर्स देखो इसे 240 किलोन्यूटन एंड दे आल्सो गिवन एस दे नंबर ऑफ बोल्ट्स अब यो दो इटा को बेसिस में हमले जाएंगे शेयर फोर्स निकालने को आ रहे हो हम शेयर फोर्स के बने हमले जो फोर्स लाइज है ना नंबर ऑफ बोल्ट बनने को रा डिफिन के भनेको छ हामीले चाहिँ नि म्याग्नेटिट अलरेडी देखै छ फोर्सको लागि अनि नम्बर अफ बोल्ट देखै छ हामीलाई चाहिँ चाहियो कि शेयर फोर्स अब शेयर फोर्सको यति कन्सेप्ट बुझ्यो भने तपाईले चाहिँ आइहाल्यो नि त्यस्तो गाह्रै भएन शेयर फोर्स एक्टिङ अन द इस बोल्टको लागि अ यो फोर्स एप्लाइड लाइ त नम्बर अफ बोल्ट डिवाइड गर्दै हुन्छ देन वी गट द शेयर फोर्स हाम्रो कति छ फोर्स डिवाइड बाइ द यो हुन्छ शेयर फोर्स अन इस बोल्टको लागि हाम्रो इस बोल्टको लागि चाहियो जुन चाहिँ हामीले फोर्स एप्लाइड चाहिँ कति छ फोर्स एप्लाइड हाम्रो 240 भयो अनि नम्बर अफ बोल्ट चाहिँ एन ले डिवाइड गरेपछि 8 देन वी गर्दै 30 किलो न्यूटन है सो हेन्स द फोर्स टु बी कन्सिडर्ड इच अफ द बोल्ट को लागि हामी चाहिँ नि 30 किलो न्यूटन अ चाहिँ नि आउने हो यसरी हामी चाहिँ नि तपाईले चाहिँ नि फाइन्ड आउट गर्न सक्नु पर्छ है आइयो तपाईले कुरा बुझ्नु भयो सिम्पल छ कन्फ्युज हुनु भएन हैन यस्तो यस्तो सिम्पल बडै कन्फ्युज भएर एग्जाम मा चाहिँ एकदमै प्रेसर मा चाहिँ बिग्रिने चान्स हुन्छ हैन सो अब आईएएस कोड बाट लेखेको छ अकॉर्डिंग टु आईएएस 800 2007 आईएएस कोड मैले फलो गर्नु अलरेडी भनेकै छु प्रीवियस भिडियो मा पनि यसबाट पनि क्वेशन देखा पनि चान्स हुन्छ अब यसमा नोमिनल शेयर क्यापसिटी दिएकै छ हामी चाहिँ एम20 भनेपछि 20 20 डायमिटर को बोल्ट युज गरेको रहेछ यसको चाहिँ ग्रेड कति लागि 4.6 ग्रेड को लागि भनेको छ हैन वन शेयर प्लेन पासिंग थ्रु द ब्लड सैंक को लागि बोल्ट सैंक मा चाहिँ पास भएको छ वन शेयर प्लेन पासिंग थ्रु द थ्रेडेड पोर्सन इज अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो कोडले कोडमा आधारमा चाहिँ यो बोल्टको लागि यसको लागि चाहिँ नि शेयर फोर्स निकाल भनेर सोधेको छ हैन अब यसको अप्सन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि कति क्वेशन नम्बर 3 रहेको छ हैन अब 1.39.14 आउँछ अब यो कसरी आउँछ यसको हामीले डिटेल एक्सप्लेनेसन हाम त्यसपछि नबुझ्ने कुरै छैन है सो अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो पहिला सुरु हामीले फर्मुला थाहा हुनु पर्यो फर्मुला चाहिँ तपाईले नोट डाउन गरेर राख्नु पर्यो सबै च्याप्टरको हैन जो हम चाहिए द शेयरिंग स्ट्रेन्थ अफ द बोल्ट इज गिवन बाय हम शेयरिंग स्ट्रेन्थ को कुरा छ हैन शेयरिंग स्ट्रेन्थ निकाल भनेर सोधेको छ एउटा चाहिँ प्लेन बाट एउटा सैंक बाट पास भएको छ हैन अनि त्यसपछि एम20 ग्रेड को बोल्ट को लागि है हैन एम20 ग्रेड बोल्ट को लागि एम20 ग्रेड बोल्ट को लागि अनि त्यसपछि ग्रेड अफ सरी एम20 उसको लागि ग्रेड अफ बोल्ट को लागि यसको चाहिँ ग्रेड कति छ 4.6 एउटा चाहिँ शेयर प्लेन पास भएको छ अर्को चाहिँ बोल्ट सैंक अनि शेयर प्लेन पास भएको छ शेयरिंग स्ट्रेन निकाल भनेर सोधेको छ क्वेशनले है सो हामी अब के गर्नु पर्यो फर्स्ट मा त्यसमा जाम फर्मुला चाहिँ हामीलाई थाहा छ यो है फर्मुला चाहिँ एफ यु बी डिवाइड बाइ रूट 3 इन्टु गामा एम बी एन एस अनि ए एस बी अब यसको यो पारामिटरहरुले के इन्डिकेट गर्छ भन्ने कुरा यहाँ अलरेडी राखिदिएको छ एफ यु बी इज द अल्टिमेट बियरिंग स्ट्रेन्थ अफ द बोल्ट है एन एन भनेको इज द नम्बर अफ शेयर प्लेन विथ द थ्रेड हो 
है अभी तो इंटरसेप्टिंग द सेयर प्लेन को लगी भाई एनएस भाई द नंबर अफ सेयर प्लेन विथआउट थ्रेड इंटरसेप्टिंग द सेयर प्लेन भो इसको पारामीटर बुझ्पो तैयार अब हम एएसबी रनबी को एएसबी को नोबिल सेंक एरिया अफ द बोल्ट हो जिस हमें चाहिए पाई आर स्क्वायर अथवा पाई डी स्क्वायर फोर ने हमें चाहिए निल सक्यों एएनबी को थ्रेड हो है थ्रेड पोर्सन हो एन होने थ्रेड एरिया अफ द बोल्ट में जीरो पॉइंट सेवेन्टी एट पर्सेंट हमें लिंक है इसको है जीरो पॉइंट सेवेन्टी एट पाई आर स्क्वायर ये कुछ तब बुझ्पो है हमें पढ़े आग डिराइवेसन कर इसको चाहिए के भाषा फाइनल आपको निले आगे डेरिवेसन कर सो अब याद न भाई याद कर सेयर स्ट्रेंथ को फर्मुला हाई तो याद कर इसको पारामीटर के इंडेट कर हम ग्रेड फोर पॉइंट सिक्स यूज कर अब इस कुछ में तब मिनिंग के यहाँ रखे है फोर भाला के बुझाऊँ इस अल्टिमेट स्ट्रेस बुझाऊँ फोर ये फर्स्ट को जो हम कति भो इन टू हंड्रेड ने मल्टिप्लाई गए हम आँच फोर हंड्रेड एमपी आँच जल्द चाहे अल्टिमेट स्ट्रेस बनो हाई अभी पछाड़ी का जीरो पॉइंट सिक्स के मल्टिप्लाई के इसलिए अब कति पर्सेंट चाहिए अल्टिमेट स्ट्रेस इल्ड स्ट्रेस भो भाई बुझाऊँ है सी सीग्निफाई द सिक्सटी पर्सेंट है इंटू जीरो पॉइंट सिक्स इंटू हंड्रेड करें सिक्सटी पर्सेंट अफ अल्टिमेट स्ट्रेस इल्ड स्ट्रेस दैट इज बी टू टू फोर्टी बने वाने है सो इसको हमें के करूँ पे अब फर्स्ट अफ अल हमें चाहिए ये फर्मुला था भैस हाई अस पे क्वेश्चन एकचोटी फिर हे हमें यहाँ क्वेश्चन ने कि नोमिनल सेयर कैपेसिटी अब ये ये इसको निला सेंग एट पास भारत बोल्ड सेंग अर्क पास भारोस थ्रेड पोर्सन है सो नट राइट करना फर्मुला चक्ट याद करें है अल्टिमेट स्टेज इसको कति हो तो हम यो यो 400 हंड्रेड जस्तु इन टू अंड जीरो पॉइंट सिक्स गए हम टू हंड्रेड फोर्टी आई हाल इस डर ही छेन कुरा में है अभी तेस पीछे अब यो यो गिवन कुछ क्याकुलेसन कंसेप्ट था भाई टैक टैक फर्मुला लेखने तेस पीछे चाहिए अब गिवन के अब यह गिवन सीवन करें फाइनल में लेख् पेन है डाइरेक्ट चाहे एंसर फर्मुला में भैल्यू पुट कर दिने अलग बुझान को डिटेल राखे है सो एफबी हमें अलरेडी था भैया फोर हंड्रेड एमपी भैया एफआईबी हम चाहिए फोर पॉइंट सिक्स को लगी है मजा निकल सक इसको चाहिए फोर टू फोर्टी एमपीए भैई है है एम ट्वेंटी सीट बेल्ट को हम क्या डायमिटर चाहिए ट्वेंटी एम एम भैया एम ट्वेंटी को लगी अब यह एनएस एनएस एनएन को नंबर अफ सेयर प्लेन को लगी जो थ्रेड को पोर्सन को लगी रंबर सेयर प्लेन पर इंटरसेप्ट सेयर प्लेन को लगी हम गिवन छेन जैसे भी वन मनुप है दुटे को एन भैल्यू चाहिए वन मनेर डिजाइन करूपे है सो नोमिनल सैंक एरिया हम कति थी नोमिनल सैंक एरिया ये हम पाई डी स्क्वायर फोर अथवा पाई आर स्क्वायर इस हम डी को ठाव में ट्वेंटी राख दिए देन विथ गर दी दिस भैल्यू अंड पी थ्रेड एरिया अफ द बोल्ट को जीरो पॉइंट सेवेन्टी एट के एरिया मल्टिप्लाई करने हो है अथवा यह निले भले मल्टिप्लाई करे बो जीरो पॉइंट सेवेन्टी एट के देन यह भैल्यू आँस अब यह भैल्यू सब हमें चाहिए निले में अब यह फर्मुला में पुट करना गाड़ी भैन जो फर्मुला हमें अगर यहाँ हेमं है यही फर्मुला में एड पुट कर दिने इसको भैल्यू सो यह भैल्यू पुट गए फाइनली हम क्या आँस वन ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन फोर एट आँच वन ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन फोर एट और वन फोर हाई इसी हम सेयरिंग स्ट्रेन तब बोल्टेड कनेक्शन को हाई इसी डिजाइन कर नर्मली एकचोटी हेद्दे लमो जो लगे हो तैयार है जो फर्मुला याद है वैसे अब एनएन को भैल्यू गिवन छेन डाइरेक्ट वन एन राख दिने अब इसको पाइडी स्क्वायर बाई फोर है डी को ठाव में ट्वेंटी एम ट्वेंटी से यूज कर दिने इस एनबी लाइन थ्रेड को लगी जीरो पॉइंट सेवेन्टी एट में मल्टिप्लाई कर दिने एफईबी कसर निस्लि एफईबी हम कति ग्रेड हो है चार सौ ग्रेड हो है अभी अस पे अर के चाहिए हमें है अर के भैल्यू इस सब भैल्यू चाहिए गिवन नहीं हम चाहिए ये तो क्वेश्चन सोधे टक्क हमें निल्न पे सो इसको एंसर हम को होने पो इसको स्ट्रेन चाहिए कति आने पो तो स्ट्रेन चाहिए हम इसको वन ट्वेंटी नाइन पी वन फोर किलोमीटर हाई ये आई एस कोड ने नहीं डिजाइन करेंट लिखे सो इसमें फर्मुला कोडम कोड हेन भाषा में अलरेडी तब नहीं ओके लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर फोर में हेरा क्वेश्चन नंबर फोर लिखे लेट्स रिड ओके एन एंगल इंडियन एस्टैंडर्ड एंगल आईएससी को इंडियन स्टैंडर्ड एंगल हो अथवा एंगल ने साइज देखे फिफ्टी फिफ्टी एंड सिक्स देखे इट्स कनेक्टेड टू द गसिट प्लेट ओके गसिट प्लेट को थिकनेस कति रहे फाइव एम एम थिक देखे विथ सिक्सटीन एम एम बोल्ट यूज कर इसमें वाट इज द बेरिंग स्ट्रेन्थ अफ द बोल्ट हमें चाहिए कि निला बेरिंग स्ट्रेन्थ अफ द बोल्ट वन द होल डायमीटर चाहिए सिक्सटीन एम एम रखे डायमीटर सो होल डायमीटर चाहिए सिक्सटीन एम एम हमें चाहिए यूज कर सरी एंड अलावल बेरिंग स्पेस हम टू फिफ्टी एमपी देखे अब हम इसको फाइंड आउट गए वाट इज द बेरिंग स्पेस फाइंड आउट कर हाई बेरिंग स्पेस फाइंड आउट करें एंसर हम ट्वेंटी किलोमीटर आँच कसरी आँच हम इसको डिटेल एक्सप्लेनेसन हेने हाई अभी इसको फाइंड आउट कर सीक्ने
लामो सोलुसन चाहिए बुझ्न को लगी राखे हाई इसमें ये लमो सोलुसन कर पर्स भैन जस्ट तब उ थर्टी सेकेंड वन मिनट में डैंग डैंग फुट कर दिए मजा आस्त गाँव के बुझ् को लगी थिटिकल अभी फर्मुला राखे अब कंसेप्ट क्लि होने राखे है सो बेरिंग स्टेप अफ सिंगल बोल्ट को लगी होने रहे पैला तो बुझ बेरिंग स्टेप अफ सिंगल बोल्ट इज गिवन एट बेरिंग स्टेप भाई परमिशिबल स्पेस चाहिए जो परमिशिबल स्पेस इन बेरिंग एरिया डिवाइड कर दिने हो जस्ट ये सरी एरिया मल्टिप्लाई कर दिने हो मल्टिप्लाई करने स्ट्रेन्थ को लगी बेरिंग स्ट्रेन्थ को लगी मल्टिप्लाई कर पड़ने हो अगे हम सियर को डिवाइड कर याद करे सो के बेरिंग स्ट्रेन को बुझ्पे परमिशिबल स्टेस इन बेरिंग चाहिए हमें बेरिंग एरिया डिवाइड सरी मल्टिप्लाई कर बेरिंग एरिया मल्टिप्लाई कर अब कुछ बोझ्पे बेरिंग एरिया भन्ना के अब ये इस सब कुछ भित्त जाने के हमें फाइंड आउट कर पड़ने के निल्न पे भाई कुछ इस बुझे कि ये कुछ था भाई फर्मुला अब बेरिंग एरिया भाई होल डायमिटर थिकनेस हो है होल डायमिटर चाहे अलरेडी हमें ठाक हम सिक्सटीन एमएम को डायमिटर यूज कर सौ कोईसन के अभी थिकनेस चाहे कुछ लिने भाई कुछ हो मिनीम जो लिने हो अभी हम हेने हाई टी को यहीं मिनीम थिकनेस सम अफ द अब कवरेज प्लेट बाई बसेट प्लेट थिकनेस अथवा थिकनेस अफ मेन प्लेट ये दुई में जो मिनीम चाहे हमें थिकनेस में लिंक भाई कुछ हो अब क्याकुलेसन कंसेप्ट बुझ्न भो अब इसको फर्मुला कंसेप्ट बुझ सके अब क्याकुलेसन में जाऊँ हाई क्याकुलेसन में टू फिफ्टी एमपी अलरेडी गिवन दिए नहीं जल्द हम के भाई परमिशेबल स्पेस इन बेरिंग जो एफ बीपी है होल डायमिटर अलरेडी सिक्सटीन एमएम छब तक बिर्स एक्चुअली रिमेन कर दी म हाई यहीं से हेरा कोईसन अब यहाँ बेरिंग स्ट्रेस देखे टू फिफ्टी एम एम अभी सिक्सटीन एम एम को डायमिटर हो यूज कर पड़ने गसेट को ये अभी इसको चाहिए ये थिकनेस चाहिए मेन एंगल को चाहिए थिकनेस सिक्स गसेट को फाइव से दुटा मिनीम से थिकनेस भाई कुछ अभी कंसेप्ट में हेमं ओके सो ते कुछ यहाँ है अलरेडी गे बन होल डायमिटर गे बन थिकनेस अफ गसेट प्लेट फाइव एम एम छनेस अफ मेन प्लेट को सिक्स एम एम हाई अब यहाँ थिकनेस मिनीम लिने भाई कुछ है कंसेप्ट बुझ्न पे अब कहीं हम सिक्स लेयर डिजाइन कर दिन सकते तरह हो दुटा में जो मिनीम से लेयर डिजाइन कर पे सो दुटा में कुछ स्माल होने वो कंसेप्ट यही हो कि स्माल लिख पर्व सो दैट इज कल हम फाइव होने वो इसमें है इन स्टेड अफ सिक्स सो ते भर चाहे बेरिंग स्ट्रेन हम कस निने अब नर्मल छोटे गाड़ी छाइन पर्मिशियल बेरिंग स्पेस है पर्मिशियल बेरिंग स्ट्रेन हम टू फिफ्टी से अलरेडी टू फिफ्टी हम पुट गए है राख अब बेरिंग एरिया के लिए होल डायमिटर और थिकनेस है होल डायमिटर हम क्या है होल डायमिटर तो सिक्सटीन एंड थिकनेस हमें क्या निकलने फाइव अब ये कुछ नर्मली इसमें चाहे ट्वेंटी थाउजेंड न्यूटन आँस जो डिवाइड थाउजेंड गए पी किटन में जाने भाई है सो ट्वेंटी किटन हम राइट अप्सन होने को ये कुछ तब बुझे हाई ओके सो इसी तब टैकल कर यो को मेन मेन प्लेट हो एंगल को जो सिक्स मेन हो थिकनेस गसे प्लेट को फाइव से दुटा में अब यदि यहाँ फोर भक् भे है जस्ट यहाँ फोर भक् भाई हम दुटा में मिनीम कुछ लिंथ यह लिंथ फोर वाला लिंथ मिनीम थिकनेस लिख पड़ने होना अलरेडी एफ ये बेरिंग स्ट्रेस तो देखे डायमिटर देखे पीछे सब मल्टिप्लाई करे दिखाते फाइनल ओके इसमें हम ट्वेंटी किटर आयो ट्वेंटी एप्सन टू लेट्स मोमेन द नेक्स्ट क्वेश्चन हाई अर्क क्वेश्चन हेरा क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या लेट्स फर्स्ट अफ अल रिड द क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिम नंबर अफ ट्वेंटी एम एम डायमिटर बोल्ट इसमें चाहिए कति नंबर अफ लाइक नंबर अफ बोल्ट निलाशन अलरेडी भैन है है दैट कैन बी एकोमोडेट एकोमोडेट इन अ सींगल टू अन हमें चाहिए एवं व्हाइट फ्लाइट स्ट्रिप में चाहिए कति एम एम को वन फोर्टी एम एम में चाहिए एकोमोडेट कर यूज कर एज वन अफ द स्ट्रक्चर इलेमेन इन्वल्व इन द प्रोसेस हमें के भाई व्हाट इज द मैक्सिम नंबर अफ बोल्ट निलाने है जो ट्वेंटी एम एम डायमिटर बोल्ट को लगी हाई यूज करने को लगी अ व्हाइट फ्लिप फ्लैट ट्रिप स्ट्रिप को चाहिए इसको चाहिए व्हाइट कति वन फोर्टी एम एम बने अब फोर हो कि थ्री हो कि टू हो कि फाइव होने कुछ सो इसको अप्सन चाहिए हम चाहिए नर्मली चाहिए इसको एक्सप्लेनेसन अथवा डिटेल हे हम फाइंड आउट कर सौ जो अप्सन टू चाहिए दुईवट बोल्ट हम चाहिए इसको राइट अप्सन हो अब अप्सन में तो ठा भर भैन है भोलि भैली फर फरक करें चाहिए अप्सन भी डिफेन्ड कर रख् सको ये सो कसरी आए भाई तरह इंपोर्टेन्ट हो तो कंसेप्ट बुझे हुए तब इस क्वेश्चन जी टैकल कर सकते हैं सो यो हम अप्सन टू थी है पैला सुरू यह बुझ्न पे नोमिनल डायमिटर होल साइज को कोड बार लेकर क्या हो है एस पोर आई एस कोड एट हंड्रेड टू थाउजेंड सेवेन बार लेकर क्या हो जिसमें नोमिटर डायमिटर तब टूवेल्व देखि फोर्टीन एम एम को बीच में छोटे एक्स्ट्रा साइज तब तो वन एम एम एक्स्ट्रा चाहे एड कर पड़ने हो अब एक दिन सिक्सटीन देखि ट्वेंटी फोर एम एम नोमिनल डायमिटर है होल साइज हमें तब ट्वेंटी एम एम एक्स्ट्रा एड कर पड़ने हो ग्रेटर देन ट्वेंटी फोर छेन थ्री एम एम एक्स्ट्रा यूज कर एकर्डिंग टू आई एस फोर एट हंड्रेड एंड टू थाउजेंड सेवेन अलरेडी राखे 
हैन सो यो कुरा तपाईले फर्स्ट मा माइन्ड मा यो राख्नु पर्यो हैन आई होप यो सजिलै छ या पुन थियो होला छैन भने पनि एकचोटी बुझ्नु पर्यो है 12 देखि 14 4 अनि त्यसपछि 16 देखि 24 गेट देखि 24 1 2 3 है सो अब द डोमिनल डायमिटर भनेको छ नोमिनल डायमिटर हामीले चाहिँ कति छ 20 एमएम दिएको छ अलरेडी क्वेशन ले गिवन छ अब डायमिटर अफ होल निकाल्दा खेरि हामीले के भन्यौ अब यो डायमिटर कति मा पर्यो 20 एमएम मा पर्यो यो कुन मा पर्यो भने यो 12 देखि 14 मा परेन 20 भनेपछि यो बीच मा परेन 16 देखि 24 मा पर्यो अब हामीले चाहिँ होल साइज को लागि कति निकाल्ने होल साइज मा कति एमएम चाहिँ एड गर्नु पर्यो भन्ने कुरा यसमा 1 एड गरेर भएन यो 2 मा पर्यो भनेपछि यो 2 मा कति छ 2 एमएम एक्स्ट्रा युज गर्नु पर्यो के एड गर्नु पर्यो भनेपछि अब होल मा हामीले कसरी निकाल्ने म 20 अलरेडी नोमिनल छदै थियो यो रेंज मा पर्यो हाम्रो यो डायमिटर चाहिँ 20 एमएम mm पर्यो त्यही भएर हामीले चाहिँ यो 2 चाहिँ यहाँबाट आको 2 एमएम जोडिसि 20 एमएम mm आयो है 20 एमएम mm आउँछ यो आईएस कोड का आधारमा अब हामीले चाहिँ आईएस कोडले नै दिएको कुरा हो यो सबै है अब यो फर्मुला अब चाहिँ यो पहिला चाहिँ त फिगर हेरौ यो फिगरमा जुन चाहिँ तपाईले चाहिँ यो पी ले के इन्डिकेट गर्छ पिच डिस्टेंस अफ पिच पिच इन्डिकेट गर्छ ई भनेको इज डिस्टेंस इन्डिकेट गर्छ है सो so, यहाँ पीज भयो इज भयो इज ए मिनिमम को कुरा छ मिनिमम को मैक्सिमम कुरा छ अब आईएस कोड ले के भन्छ पीज र इसेंट त्यो इज डिस्टेंस कति लिने भन्ने कुरा छ इज डिस्टेंस अफ पी मिनिमम कति लिने आईएस कोड ले अलरेडी भनेको छ मिनिमम पीज चाहिँ 2.5 डायमिटर भोल्ट लिने भनेको छ 2.5 डायमिटर भोल्ट 2.5 अलरेडी हामीले अलरेडी हाम्रो चाहिँ आईएस कोड बाट लिएको हो यो फर्मुला हैन यो भ्यालु अनि डीएन अथवा चाहिँ डीएच भनेको छ यो चाहिँ डायमिटर भोल्ट हामी 22 आयो हैन सरी यो डायमिटर नोमिनल डायमिटर लिने हो 2.5 नोमिनल डायमिटर लिने हो यसमा होल डायमिटर हुँदैन होल डायमिटर हाम्रो चाहिँ नि यो उसमा मात्रै हुन्छ के भन्छ यो इज डिस्टेंसमा इज डिस्टेंसमा चाहिँ होल डायमिटरले मल्टिप्लाई गर्ने पिच डिस्टेंसमा चाहिँ नोमिनल डायमिटर कन्फ्युज हुनु भएन है सो हामीले के भन्यौ पिचमा चाहिँ हामी नोमिनल डायमिटरले मल्टिप्लाई गर्ने कति लाग्यो 2.5 को लागि मिनिमम निकाल्नको लागि हैन सो 2.5 लियो भो नोमिनल डायमिटर इज 20 छ देन वी मल्टिप्लाई बाइ द 20 देन वी गेट द 50 एमएम एन्ड फर द इज डिस्टेंस फर इज डिस्टेंस मिनिमम भ्यालु इज 1.5 इनटु डीएस डीएस मीन्स द इट इज द डायमिटर अफ द होल सो 1.5 इनटु डायमिटर होल अलि हामीले निकालिसक्यो 22 एमएम सो आफ्टर मल्टिप्लाइंग द 22 इनटु 1.5 वी गेट द 30 43 mm so in this way hamle chai ni p minimum and e minimum find out garcha haina so ab yes ko aadhar ma yo chai concept ko kura bhayo ab chai answer chai 2 kasari auncha tyo patti jam hai okay so ab tyo patti jam so hamle chai ke bhanyu e bhaneko euta is distance ho p bhaneko pitch distance ho hamle chai aba suppose manau n chun n volt chai use gareko chau bhanera bujhau aile chai haina jun chai hamro kati lagi 140 mm को लागि वाइट स्ट्रिप को लागि जस्तो यो एउटा स्ट्रिप हो यो यो कम्प्लिट यहाँ देखि माथि सम्म यो देखि एउटा स्ट्रिप सपोज गरेम हैन अब एकचोटी बुझे भने त्यसको गाह्रो छैन यो फर्स्ट मा अलि गाह्रो लाग्न सक्छ तर त्यति गाह्रो होइन त्यो टोटल यो हाम्रो कति आयो छ टोटल चाहिँ हाम्रो गिवन नै छ एउटा स्ट्रिप को चाहिँ नि वाइट चाहिँ 140 छ 150 छ हैन सो फेरि हामी कति नम्बर लेप एन बोल्ड कति नम्बर बोल्ड निकाल्ने भनेको छ एन नम्बर बोल्ड एज्युम गरेम अब यो टोटल हेर्ने हो के यो टोटल बाट निकाल्ने हो जस्तो दुईटा ई छ भनेपछि 2 e हैन त 2 into e अब पीस में या बीस में पीस है ना यदि चाहे वहीं से वड़ा पीस लेने से कॉर्ड है दिनों पर ही वहीं से पर टोटल पीस नंबर ऑफ पीस बाढ़ा सही नहीं है ना टोटल नंबर बोल बाढ़ा ये वड़ा पीस को तो कॉर्ड है दिए वहीं दिन मल्टीप्लाइड बाय द पीस है ना दिन वी गेट द मल्टीप्लाइड बाय द पी यी फिगर बाट चाहिँ हामीले यो डिजाइन गरेको हो हैन सो n 1 हुने भो हैन n 1 टोटल बोल बाट हामीले चाहिँ यहाँ घटाइ दिएम 1 अनि त्यसपछि चाहिँ पीस ले मल्टिप्लाई गर्दिएम नि दुई गर्द दि टोटल हाम्रो चाहिँ नि कति आउने भो यो सबै जोडेर हाम्रो चाहिँ यो सबै क्याल्कुलेसन गरेर 140 आउनु पर्यो भन्ने कुरा हो सो यसरी डिजाइन गरियो हैन अब यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मैक्सिमम बोल्ट अथवा नम्बर अफ बोल्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि यो दुईटा मिनिमम हुनु पर्छ मिनिमम युज गर्न पर्ने हुन्छ यसको फर्मुला मैक्सिमम पनि छ तर तपाईले यसमा चाहिँ मिनिमम आवश्यक पर्यो हामीले मिनिमम लिएम हामीले हैन सो यसमा के भनेछ टु गेट द मैक्सिमम भ्यालु अफ एन अथवा नम्बर अफ बोल्ट ई पी शुड बी द मिनिमम सो ई मिनिमम को ई को ठाउँमा ई मिनिमम राख्नु पर्यो पी ठाउँमा पी मिनिमम राख्नु पर्यो अब हाम्रो यसको डिजाइनमा ई को ठाउँमा हामीले कति निकालेम 33 निकालेम पी को ठाउँमा हामीले 50 निकालेम अब एन चाहिँ निकाल्ने हो एन चाहिँ जस्ताको त्यस्तै राखम अनि 150 चाहिँ यो टोटल स्ट्रिपको के थियो हाम्रो वाइ थियो देन वी गर्दि 2.48 लेस देन 2.48 भनेको 2.5 भन्दा लेस हुनाले चाहिँ हामी 2 नै एज्युम गर्छम यदि 2.5 भन्दा बढी भयो भने हामी चाहिँ कति मान्छौ 3 मान्छौ सो मैक्सिमम नम्बर अफ बोल्ट दैट क्यान बी युज प्रोवाइड आर 2 यो कन्फ्युज हुनु भएन यो चाहिँ तपाईले फाइन्ड आउट गर्दा खेरि 
हैन यसमा चाहिँ अब साइडमा पिचहरु भयो अनि त्यसमा चाहिँ नि यो सरी साइडमा इज डिस्टेंस हुने भयो यो बिचको चाहिँ पिच डिस्टेंस हुने भयो अहिले हामीले फिगरमा हेरौ स्पेन्सर चाहिँ 3 आयो है यसरी चाहिँ हामी ट्याकल गर्न पर्यो यस्तो खालको क्वेशनहरु ओके लेट्स मूव ऑन द क्वेशन नम्बर 6 मा क्वेशन नम्बर 6 मा हेरौ यसमा के भनेको छ ओके क्वेशन नम्बर 6 ले के भनेको छ द डिस्टेंस बिटवीन द सेन्टर अफ द एडजेसेंट रिवेट्स रिबिट को इन द सेम रो को लागि लाई के भनि छ एउटा डिस्टेंस छ त्यसले चाहिँ सेम रो को एक्स एक्स माइनस पनि हेर्न छ त्यसले के भन्छ अलरेडी हामीले अहिले भर्खर हेरि छौ p सो इसको आन्सर चाहिँ जुन चाहिँ डिस्टेंस नै एउटा सेन्टर अफ एडजेसेंट अथवा चाहिँ नि त्यो कन्जुगेटिभ डिस्टेंस लाई चाहिँ नि एउटा सेम रो मा भएको ला चाहिँ हामी चाहिँ p डिस्टेंस भन्छौ अथवा p भन्छौ है सो यसको लागि एक्सप्लेनेशन हेरौ अब यही छ कुराहरु सबै कुराहरु यो बुझ्यो भने तपाईले अरु क्वेशन को लागि पनि जस्तो e गज डिस्टेंस इन डिस्टेंस इज डिस्टेंस पहिले के ट्याकल आयर 1 मा चाहिँ सुन्न सक्यो हैन सो p डिस्टेंस भनेको ल हेर्नु छ यो बोल्डहरु हामीले युज गरेका छ हैन एउटा कन्जुगेटिभ वे बाडा चाहिँ नि रो मा चाहिँ नि यो दुईटाको दुईटा बोल्टको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेंस लाई पिच भन्छ हैन भर्टिकल यो अनि चाहिँ यो भर्टिकल यो दुईटा सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेंस लाई चाहिँ हामी चाहिँ गज डिस्टेंस भन्छ भनेपछि अब यो यो एउटा कर्नर देखि है यो कर्नर देखि यो गज को जुन गज को बोल्टको छ नि गज को बोल्टको यो सेन्टर सम्मलाई हामी इज डिस्टेंस भन्छ अनि अर्कोलाई चाहिँ हामी के भन्छ इन डिस्टेंस भन्छ जुन चाहिँ यो पिच को यो बोल्टको यो कर्नरको बोल्ट देखि चाहिँ नि यो कर्नर सम्मको लागि यतिलाई हामी इन डिस्टेंस भन्छ दैट इज द इन डिस्टेंस दैट इज द इज डिस्टेंस इन द गज डिस्टेंस पिच डिस्टेंस यति कुरा बुझेपछि आन्सर चाहिँ त्यही हो पिच डिस्टेंस हामी अहिले भर्खर हेरिहाले हैन इन द सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेंस बिटवीन टु कन्जुगेटिभ रिबिट्स यो दुईटा दुईटा कन्जुगेटिभ रिबिट्स को लागि मेजर प्यारेलल टु द डाइरेक्सन अफ लोड लोड को चाहिँ यो लोड हो लोड लाई पनि केयर गर्नु पर्यो यो लोड यता लागेको छ नि यसको प्यारेलल मा छ नि त यो छ नि यो लोड अब यो लोड को चाहिँ परपेंडिकुलर गज परपेंडिकुलर डिस्टेंस भनेको गज हुने भो हैन अनि त्यसपछि यो इज डिस्टेंस हुने भो हैन प्यारेलल मा इन डिस्टेंस र पिच डिस्टेंस हुने भो अनि यो दुईटा बोल्ट को चाहिँ नि पिच हुने भो हैन यो ए कर्नर देखि लिए भने इन हुने भो यसरी बुझ्नु पर्यो हैन सो यो गज डिस्टेंस भने त्यही हो अब यो परपेंडिकुलर डाइरेक्सन अफ लोड को लागि चाहिँ हामी नर्मल अथवा परपेंडिकुलर हुने भो अब डिस्टेंस इन डिस्टेंस हामीले हेरि हाल्यौ यही कुरा रहेको छ एक कुरा चाहिँ एकचोटी रिडिङ गर्न पर्यो बुझ्नु पर्यो क्लासमा पढेर आएको तर बिर्सि सकेको हुन्छ नि त अब त्यही भएर है सो क्वेशन नम्बर 7 मा हेरौ क्वेशन नम्बर 7 ले के भनेको छ त्यो हेरौ है क्वेशन नम्बर एच पर आई एस पोर्ट को आधारमा द म्याक्सिमम लोंगिट्युडिनल पिच अलाउड इन द वोल्टेज जोन इन अफ द टेंशन मेम्बर इज नोमिनली भनेको छ नोमिनली हामी टेंशन मेम्बर मा चाहिँ नि एकदमै अलावेबल हुने गरी म्याक्सिमम बोल जुन जोइन्ट जुन टेंशन मेम्बर मा छ नि त्यो कति लिन मिल्छ भन्ने कुरा छ है सो चाहिँ अलावेबल वोल्टेज को लागि सो यसको लागि चाहिँ हाम्रो 60 टाइम द थिकनेस अफ द प्लेट हो कि 12 टाइम द डायमिटर अफ द बोल्ट हो कि 16 टाइम द थिकनेस अफ द प्लेट हो कि 60 टाइम द डायमिटर अफ द बोल्ट कति लिने भन्ने कुरा छ यसमा चाहिँ हामी प्लेट को लिन्छौ जुन चाहिँ प्लेट चाहिँ 16 टाइम्स थिकनेस अफ द प्लेट लिन्छौ है 16 टाइम थिकनेस अफ द प्लेट लिन्छौ यसको एक्सप्लेनेशन पनि हामी हेर्ने छौ सो के बुझ्नु पर्यो तपाईले भन्छि अहिले यहाँ टेंशन मेम्बर को सोधेको छ है टेंशन मेम्बर को नोमिनली सोधेको छ है म्याक्सिमम लोंगिट्युडिनल पिच चाहिँ हामी कति लिन्छौ 16 टाइम्स द थिकनेस अफ द प्लेट लिन्छौ है बुझ्नु पर्यो यहाँ पिच चाहिँ म्याक्सिमम सोधेको है क्वेशन पढ्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ नि त्यसको ट्याकल गर्न त्यति जानु पर्यो ओके सो लेट्स टक अन अबाउट द यसको एक्सप्लेनेशन हेरौ एक्सप्लेनेशन मा चाहिँ नर्मल कुरा छ जुन चाहिँ हामीले 60 टाइम द थिकनेस अफ द प्लेट राख्ने छौ जुन चाहिँ पिच डिस्टेंस म्याक्सिमम लिनु पर्ने हुन्छ अनि आईएस कोडले नै दिएको हो अब तपाईले यो हेर्न चाहनुहुन्छ भने क्लज नम्बर पनि यहाँ 10.2.3.2 मा बाट हामीले लिएको छ यो द लिमिट अन द पिच इन केस अफ बोल्ट को कुरा छ अब म्याक्सिमम पिच चाहिँ कति लिने अनि म्याक्सिमम पिच र मिनिमम को कुरा छ म्याक्सिमम पिच चाहिँ मिनिमम चाहिँ हाम्रो कति लिनु पर्यो 16 देखि अहिले हाम्रो के थियो म्याक्सिमम पिच केको लागि थियो टेंशन मेम्बरको लागि थियो भने चाहिँ यो कुरा अहिले हाम्रो भयो पछि तपाईले यो क्वेशन पनि सोध्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट है अब यसमा चाहिँ के हुन्छ 16t अर 200 mm लिनु पर्यो फर टेंशन मेम्बरको लागि अनि पछि म्याक्सिमम पिच भनेको लेस देन मिनिमम हाम्रो कति हुनु पर्यो यो 220t 200 mm फर कम्प्रेसन मेम्बरको लागि है यो दुईटैको लागि बुझ्नु पर्यो अहिले हामीले केको लागि टेंशन मेम्बरको लागि 16t लिएम म्याक्सिमम पिच हैन 16t अनि म्याक्सिमम पिच के लागि हाम्रो चाहिँ नि के हुनु पर्यो यो कम्प्रेसन मेम्बरको लागि यो दुईटा भन्दा एउटा हुन्छ भन्ने कुरा छ अब यहाँ 200 mm दिएको छ नि 16t माने 16t लिएम हैन सो यो दुईटा मध्ये जुन छ नि त्यो चाहिँ यो मिनिमम भन्दा यसको मिनिमम चाहिँ यो दुईटा मध्ये
बस दो चीज़ हैं ये वंदा माथी गोवा ने सेवेंटी एमएम मॉनिटर बसे हमने फिफ्टी परसेंट ने मल्टीप्लाई करने पड़े आई ना वन पॉइंट वन पॉइंट फाइव आई ने मल्टीप्लाई अन्य मिनिमम पीस मानिए को हम लोग पति उनका मैक्सिमम करा गया जैसे मिनिमम टू पॉइंट फाइव अगी बाकर आने ले रहे क्योंकि टू पॉइंट फाइव द इस डिस्टेंस में चाहे हमले चाहिए होल डायमीटर ले मल्टीप्लाई करें सो 1.5 ले मिनिमम पीस को लागी चाहे 2.5 नॉर्मल डायमीटर ले मल्टीप्लाई करें इस तरह से ये पूरा आ रही है टेंशन मेंबर का कंपोजिशन मेंबर को लागी हम लोग तब पहले बुझ में पड़े आई सो इसको ऑप्शन हम लोग क्यों नहीं बो थ्री सिक्सटीन टा� ओके इन अ डबल रिपीटेड डबल कवरेज जो डबल डबल मानी कुछ है डबल वाली को टू आई ना इसे रिबूज़म आने तो इसमें जो जॉइंट द स्ट्रेंथ ऑफ़ द जॉइंट पर पीस लेंथ इस सेयरिंग रिपीट स्पीडी आप इधर आ गए थे पीडी बनना होगी वो आई ना एंड द स्ट्रेंथ ऑफ़ द वन रिपीट सिंगल सेयरिंग पीएस आर रिलेटेड सिंगल शेयर को लाइक इसाइन एपीएस इसको रिलेशनशिप कैसा बनने को रहा है तो बीटा को रिलेशनशिप क्यों होना चाहिए बने कुछ ऐसे देखो सा आई इसको रिलेशनशिप वन ऑप्शन सा पीडी बने को फोर पीएस होना चाहिए अब तीन आने से यार डबल डबल बने से टू इनटू टू हो अब इसको फोर एसर या नहीं हो आई ना � अ नंबर ऑफ रिपीट हम लोग चाहिए डबल को लाइक चाहिए टू होने को आई ना नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन्स पर डबल कवर बुट जोन वाले को सा सो टू इनटू टू इज़ द फोर डेट इज़ द पीएस आई ना फोर पीएस ऑप्शन वन आई ना पर अब रिपीट जोन बनना लेकिन वो इस पर और क्वेश्चन पनी हम लोग फेस करने पाने वाले स a repeat joint is a permanent joint which use repeat to the fast end to the two matrices को लागी सा अब repeat joint को लागी चाहिए types को रहमें योड़ा repeat joint lap joint होने बो योड़ा wood joint होने बो यो चाहिए types को रहो चाहिए इसको बायो है ना number of share pilling हम लोग lap joint में one होना चाहिए अन्य number of share pilling cover wood joint में one होना चाहिए अन्य number of share pilling in the double cover wood joint में two होना चाहिए अन्य ये बीटा share pilling यो योड़ा share pilling बो यो बीच को ये लाइसेंस share pilling मान चाहिए ये बीटा आई इसमें चाहिए one pilling चाहिए ब आईओ ले ले कर डायरी वड़ा आईओ वड़ा क्रिएट बो इसमें जो वड़ा क्रिएट बो ये पूरा आ रहा है थ्योरेटिकल पार्ट हो आई ना सो ये पूरा आ रहा है इस तो कार्य उसे आई ना दूसरी टा आने से क्या करें मेन मानी को निकालने पर निकली थी वाणी ची स्टेंट ऑफ जोइंट पर पीस शेयरिंग को लागे निकालने पर नि� अब यो जाइए कॉस्टो टाइप को यूज़ करेगा सा कैपिटल एम निको नंबर ऑफ रिपीट करती करेगा सा डबल टू टू बाय आलियो आई ना अन्य इस्माल एम निको जाइए अब ये हम लोग जाइए शेयरिंग प्लेन का तीसरा होने चाहिए जून जाइए हम लोग जाइए डबल डबल कवर बूट जोन होना लेते हैं दो इटा होने को यहाँ इस तरीके से तब मैंने क्लियर बुझ में पड़े इसको पूरा आ रहे हो भाई आई अब तब मैंने बुझ में बाहर आये पूरा अन्य तीस पच्चीस हमें इसको एक चुट फिर क्वेश्चन है ना ओके सो क्वेश्चन में क्या थियो रिलेशनशिप कैसा माने सो देखो थे क्या रिलेटेड कैसा माने सो देखो थे आई ना हमें चाहिए डबल रिपीट यू नले एन को इसमें एन को वैल्यू यो बायो अन्य कैपिटल बैग वाले टू बायो डबल कवर बुर्जन मने एन को वैल्यू दूसरा शेयर प्लेन आकर होने वाले चाहिए टू बाय टू इनटू टू फोर डेट इस काल्ड ऑप्शन ए इस बा पीडी इक्वल टू फोर पीएस आई क्वेश्चन नंबर नाइन में एरम ओके क्वेश्चन नंबर नाइन लिखिए वाणी को सर लेट्स रीड द फर्स्ट ओके सो द स्ट्रेंथ एट हुई द स्टील पेल्स अंडर द रिपीटेड लोड एप्लीकेशन इज नाउ जो स्टील चाहे फेल हो जाए ना जो चाहे रिपीटेड लोड एप्लीकेशन लगाता है रिचाइने स्ट्रेन जो जो स्टील चाहे फेल हो जाए नहीं तेरा चाहे हम लोग क्या मानते हैं वन रिक्वेशन शोधे को सा आई ना इम्पैक्ट स्ट्रेन होगी टेन साल स्ट्रेन होगी इल्ड स्ट्रेन होगी फोर्टी स्ट्रेन तो मानेगो सा और इसको चाहे फोर्टी स्ट्रेंथ वन सा आइना अब इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन या थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा सा क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल बनाले फटेक स्ट्रेंथ बॉय अब इम्पैक्ट स्ट्रेंथ मानेगो क्यों 
इसी बुझ् पे एवं क्वेश्चन बार अरुण क्वेश्चन भिजुअलाइजेशन तो टेन्साल स्टेन को इल्ड स्टेन को फर्टिक स्टेन को अभी यह सोचे हुआ इनकेस अफ साइक्लिंग लोडिंग ई साइक्लिंग लोडिंग मीन द रिपिटेसिंग लोडिंग लगना इन एवरी साइकिल सर्टेन एमाउंट अफ स्टेन इनर्जी स्टोर इन द स्पेसमैन हुई नट रिलीज डू टू द फास्ट रेट अफ लोडिंग साइक्लिक लोडिंग चाहिए कुछ भी स्टेल फेल होने पर डेट इज कल फर्टिक स्ट्रेंथ हाई इल्ड स्टेन भाई इट इज डिफाइन एट द स्ट्रेंथ एट फर्स्ट फाइबर फेल एंड हुट इज द मेटेरियल बिगेन्स टू चेंज इट सेप्स फर्स्ट फाइबर फेल होने इसको सेप चाहिए चेंज होने कुछ अब इंपैक्ट बने टफनेस हो इट इज अल्सो कल द टफनेस भाजिस्टेस अंड इंपैक्ट लोडिंग डाइरेक्टली एट सडनली डाइनेमिक लोडिंग इंपैक्ट लोडिंग चाहिए रिलेटेड इंपैक्ट स्टेन भाई टेन्साल स्टेन को रेजिस्टेन्ट एग्जेस द पुल एप्लाइड इन द लंग्यूटर डाइरेक्शन टू अंद मेटेरियल लंग्यूटर डाइरेक्शन में चाहिए जो पी फोर्स एप्लाइड कर फोर्स इज द मैक्सिम एम टाइप स्टेट डिप्लेम इन द मेटेरियल अंडर द टेन्सन बिफोर इट फेल्स स्ट्रेस टू फेक्चुअल हो तभी रिड कर पाई मल्ल चाहिए कहीं अब जो पटिक स्टेन के बारे में अभी सोचे थे अरुण कहीं सो फेस कर सकू पर्ने ओके सो क्वेश्चन नंबर चैन में हेरू क्वेश्चन नंबर चैन ने क्या इसेंट्रिटी अफ दि कनेक्शन इंट्रोड्यूस अब इसेंट्रिटी अफ कनेक्शन में क्या इंट्रोड्यूस होने कुछ प्राइमरी स्ट्रेस में हो कि भाइब्रेटिंग स्ट्रेस में हो कि सेकेंडरी स्ट्रेस में हो कि नन अफ दी बोल जनरली हम इसेंट्रिटी हम सेकेंडरी स्ट्रेस में चाहिए हम इंट्रोड्यूस कर बुझ्पर्यो सेकेंडरी स्ट्रेस में हम इसेंट्रिटी अफ कनेक्शन इंट्रोड्यूस कर सो लेट्स सो लेट्स सी इज एक्सप्लानेशन ओके सो एक्सप्लानेशन जनरली तब कंसेप्ट भिजुअलाइजेशन होने मैं धे एक्सप्लेनेशन राखे एट सानों क्वेश्चन को लगी ताकि अर्थ अरुण क्वेशन लाइन इस इट्स गुण बी हेल्पफुल फर दैट ओके सेकेंडरी स्ट्रेस में हम इस इंट्रोड्यूस कर अब कंसेप्ट मैं प्राइमरी स्ट्रेस के हो सेकेंडरी स्ट्रेस के हो सेंट्रिक कनेक्शन के हो ये तैयार एक्चुअल रिडिंग सर लिखे हाई अब एक चुटी हेने वाले प्राइमरी स्ट्रेस को जो फोर्स ड्राइव एंड आर कजेज इम्पोज मेकानिकल लोडिंग के दे आर नट सेल्फ लिमिटिंग हो जो हम डेढ़ लाइफ लोड अंदर कैंट डिलिवरी डिटीसी अब सेकेंडरी स्टेज को अलग क्वेश्चन को इंटर करने हो सेकेंडरी डिज इंट्रोड्यूस हाई सेकेंडरी स्ट्रेस इंट्रोड्यूस ड्यू टू द दिस इसेंट्रिक कनेक्शन हाई अभी हम कह रहे थे इसेंट्रिक कनेक्शन चाहिए सेकेंडरी स्ट्रे स्ट्रेस इंट्रोड्यूस कर सेकेंडरी स्ट्रेस हाई ई सेकेंड स्टेट अप्सन भाई अब यह हो कि इसेंट्रिटी को बोर्ड को इसमें यह लोड लगा ये डिस्टेंस में होने इसेंट्रिटी अब रोटेसन क्रिएट करने क्लग वाइज एंटी को जता हो तर इस डिस्टेन्स समथिंग डिस्टेन्स में लगे हाई तेस पच्चीस यहाँ इसेंट्रिटी ये डिस्टेन्स में लगे ती पी लोड लेट इज काल दी हम सेकेंडरी स्टेज में होने वो इसेंट्रिटी ई इंट्रोड्यूस द मोमेंट इन अब मोमेंट निखा पी ये लोड पी डिस् मोमेंट पी ई डिस्टेन्स होने वो हाई इसेंट्री कनेक्शन लैब जोइन को हम इस लैब जोइन में इसेंट्री कनेक्शन इस हम डिजाइन कर सौ भाई इसको नर्मली यही कुछ हो जो गाड़ो के छेन इसमें हाई जस्ट फ्रम द थिटिकल पार्ट बा हम इसेंट्री कनेक्शन हम चाहिए सेकेंडरी स्पेस में प्रोवाइड कर सौ जो में हम चाहिए ये मोमेंट अक्कर हो जिस पी मोमेंट के पी बोर्ड ने इसेंट्रिटी डिस्टेंस को डिस्टेंस ई इसेंट्रिटी ई को लगी कि है स्ट्रेस इंट्रोड्यूस टू द इसेंट्रिक कनेक्शन आर आने द सेकेंडरी स्ट्रेस हाई ये कुछ बुझ् पर्यटन क्वेश्चन नंबर इलेवेन में कि लेट्स रिड ओके द मिनीम इज डिस्टेंस एंड द इन डिस्टेंस इज द इन डिस्टेंस अगर हम हे सकें फ्रम द सेंटर अफ एनी होल टू द नियरेस्ट इज अफ द प्लेट फर सियर और हेन्डल फ्लिंग कट इज इज अब कति टाइम्स होता मिनीम इज द डिस्टेंस भाई कुछ है सो इसको एंसर चाहिए हम वन पोइ सेवेन टाइम्स लिंक पर आए हमें चाहिए हाई वन पोइ सेवेन टाइम कोड ने ना इस रिकमेंड कर बुझ् पे कि इस डिस्टेंस रहा चाहिए इन डिस्टेंस कह भाई कुछ इसलिए हाई कह भाई कुछ इंपोर्टेंट हो फ्रम द सेंटर अफ एनी होल कुछ बीच को सेंटर बड़ा होल देखिए नियरेस्ट इज अफ द प्लेट को लगी चाहिए जो हम कति होने वो वन पोइ सेवेन टाइम्स टू द होल डायमिटर होने वो हाई ओके इसको एक्सप्लानेशन हेम इसको एक्सप्लानेशन ये जस्ट कोड बार लिख हो जस्ट तब भिजुअलाइजेशन होने हाई इस डिस्टेंस इन डिस्टेंस लगे कंसेप्ट में के रखे स्पेसिफिक पीच रोल्ड को लगी और रिपिट को लगी हेर जो मिनीम पीच हम हे सकें मिनीम पीच और मिनीम बस लेंथ अगर हम हे सक्य जो हम टू पोइ फाइव दी नोमिनल डायमिटर अफ द बोल्ट मल्टिप्लाई करने वाक थे अब मिनीम इज इन एंड इज डिस्टेंस यही कुछ अलग कोई सोधे ये कुछ तब चार पांच वा याद भैया कहीं कहीं वन मार्क्स टू मार्क्स में सोन सकने को सो अब ई मिनीम को लगी हम फ्रम द मेसिन कट इलिमेंट को लगी वन पोइ फाइव लिने थे अलग चाहे फाइबर कट बने जो हम के हो जो हेन्ड कट भो हम चाहिए हाई सो इसको हम कई ई मिनीम वन पोइ सेवेन ओके वन पोइ सेवेन हमें लिने वन पोइ सेवेन 
टाइम इंटर सब तक बोल्ड होल लेने में आई ना तो कोई सुनने की मनी बोलती हैंड फ्लेम कॉर्ड मनी को सही ना हैंड फ्लेम कॉर्ड मनी चाहिए हम रखिए था और इसे हमने मेशिन कॉर्ड मनी को सही ना मेशिन रहा हैंड बार डिफरेंस में सही तो पहले बुझने पर ही मेशिन कॉर्ड सो दे पर ही तो पहले चाहिए वन पॉइंट फाइव लेने पर यू आई ना जस्ट यू सोने से डायमीटर ऑन पेंट फाइव लेने पर यू मिनिमम इज जन इज डिस्टेंस को लगी अब यू तो याद गरी साफ़ में बायो अगर नहीं आमी देरी कुछ नहीं स्पूर्ति लेते देरी हम अब यू इज डिस्टेंस इसको लगी यू लेने पर यू आई ना ये हैंड कॉट बाट हो मिस ना आई ना वाणी पे से हैंड कॉट फाइव और सोधे बंदे ऐसे वन पेंट सेवन लेने पर अब ऐसे ही करी मैक्सिमम पर सुधर सकता पहले क्या है मैक्सिमम मानी को टू बेल इनटू टी इनटू ई मानी को सर अब ई ये लाइन से अब ये फॉर्मूला अंडर टू टू फिफ्टी बाय एफ आई से एफ आई मानी को ये डिस्टेंस हो थिकने सब थिकने पे ले टू टी मानी को आई अन्य मैक्सिमम पीच आर बोल्ट रिबिट को लाइक इसमें मैक्सिमम पीच हमने साइन मिनिमम को पूरा हरी यहाँ सॉरी सा मैक्सिमम को लाइक टू बेल इंच टू बेल टी और टू हंड्रेड एम एम आई ना पर कंप्रेशन को जोन को लाइक और ये वक्खरे एरिया को पूरा हो आई ना थिकनेस हो ये टी बने को अन्य मैक्सिमम पीस पर द बोल्ट रिबिट को वोल्टेड इंटेंसिव जोन को लाइक क्या लिंच हम हमें 16 टी लिंच हम अगर कुछ निश्चित बारे बने को थी हो आई ना ये दो इटा मचे मिनिमम जोन सा तो लेचे हमें लिंच हम पर टेंशन जोन को लाइक टी बने थिकनेस अब थी ना कुल आई ना ये कुरा आ रहे हैं कोर बाड़े लेगो आईएस 800 2000 आई ना सुत्तियों बाड़े से तो पहले बुश में पारे हो उस तो कुरा आ रहे हो आई इस पे लगे हमें कुछ लेने में हम तो आई लेने में चाहे हैंड फ्लेम कॉर्ड बनाने से 1.7 टाइम्स ऑप्शन फोर आई सो लेट्स मोमेंट डी क्वेश्चन नंबर टू बेल क्वेश्चन नंबर टू बेल के बने से जनरली डी रेशियो ऑफ़ डी डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ओके यो आई मीन आई मीन से अब स्टील को सकती हो लगभग लगभग वोल्टेड वोल्टेड कनेक्शन तो कुरा आ रहे हो अब आरसीसी रहा है मीन से आई नहीं ताकि वन सेक कंक्र आई रेशियों से याद करने पर जो सॉरी उनसे आई अब इसमें से ही हम लोग सही एप्सन से क्यों नहीं बो जो अब एम ट्वेंटी को लाइक ऑब्वियसली हमारे था सा वन इस टू वन इस टू फाइव इस टू थ्री अब यो रेशियो की हो वन इसी देर ले था नहीं वाला था सही ना उनसे एक चुड़ी बन नहीं चुकी फर्स्टली हम लोग पहले से हम लोग की गौर सा सैंड इंडिकेट गौर सा पहले का इस्टिमेशन में अपन ये क्वेश्चन सोचने सकते हैं इस्टिमेशन जो वन चैप्टर में रही गौसा जस्ट तो क्यों बने सोचने सकते हैं एम ट्वेंटी ग्रेड को लाएगी सैंड को ती चाइन्स है वन सोचने सकते हैं अब वन ट्वेंटी को लाएगी ग्रेड को रेशियो नहीं था सही � आई इस रीज़ हैं हमले फाइंड आउट भी रिश्यू और उसे हम बुक में पढ़े सो मैं सब पे रिश्यू हैं इन बनी राख देगा सो एक चुड़ियाँ हैरम सब पे रिश्यू और गुलाब इन बनी हैरम तो पहले सेकंड क्वेश्चन सोचना सोच सा आई अलिसे हम बोलते हैं एम ट्वेंटी को लाएगी आई यहीं से एम ट्वेंटी को लाएगी � आई ना अब यो एक्सप्लेनेशन तो अपने लेक्चर डी हेयर नो वाला अफेली आई ना अब इस तो होगा मेन मीनिंग बनने को रहा बुझने पर से जस्ट तो एम टेन एम ट्वेंटी एम फिफ्टीन या थर्टी फाइव भी कुरा है उसे नहीं इस लिए से की इंडिकेट कौन सा बने एम लिए से की इंडिकेट कौन सा लावान उसका इस रिपोर्� मिक्स दिने बोल अने और को बैंक ले जाए वो कती दिन को लागी बनने को रहा है जो ये जो स्पेसिफाइड ट्वेंटी डेज क्यूब स्टेन को लागी जाए ये दिन से बनने को रहा है जो न्यूटन परिमाण से बनी जाए आई ना ये हम रिफर्स तू द मिक्स एंड द नंबर तू द स्पेसिफाइड ट्वेंटी a day keep it into the mix in newton per mm squared the mixes of grade r or go like here new one is just m10 go like one is to three is to six unza one fifteen go like is any m15 go like a great go like is a minus two is to four unza or call it a m15 great go like is cement and aggregate nikala or cement nikala one is a new one point one was a estimation go part was a mistake so this is not so you know a part what happened in the middle area so this is the head is an aggregate when you call on is your issues and how nobody at least it is in general i've been talking about it आई अब इसमें से सीमेंट सैन कोर्स एग्रीगेट बनने को रहा हो मल बनने से क्यों मीनिंग आ रही ओके सो इस तरीके से तो पहले यू ग्रेड के बारे में अपन नॉर्मली नॉलेज लेने वाले हो ओके सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर आई मीन चाहिए यू थर्टीन में है ना ओके थर्टीन में क्यों बनी कुछ फॉर गिवन एग्रीगेट में चाहे रेशियो इंक्रीजिंग बनी कुछ आह अंदर वाटर सीमेंट रेशियो से क्यों होना चाहिए बनी कुछ आई जो नहीं जो गिवन एग्रीगेट में रेशियो इंक्रीजिंग बायो आई ना वाटर सीमेंट रेशियो अब वैसे इसमें से क्यों ऊंचा बनी कुछ है आई इसमें से हम लोग क्यों ऊंचा बनी कुछ ही क्वेश्चन नंबर थर्टीन रही कुछ है यो इसमें से हम लोग स्विंग केस को पूरा लेटेड ऊंचा यो रेशियो चाहे सीमेंट रेशियो बॉडी हो बनी कुछ ही इंक्रीजिंग स्विंग केस को पूरा से ओके इसे ऑप्शन थ्री इज़ द करेक्ट आंसर अब यो कसरी ऊंचा बनने पे डाउट लागना सक्सेस थोड़े एक्सप्लेनेशन ये रे कुछ ही डाउट क्लियर होने से तो पहले 
है सो इसमें चाहिए अब इस तो कि खास में मेन प्रयास है द मिक्स टू विच दिस वाटर विल एक्सपीरियंस मोर अथवा चाहिए वाटर सीमेंट रेशियो चाहिए बढ़े आए पसी देन स्ट्रिंकेज एज एक्सेस वाटर लिप्स बने कुछ स्ट्रिंकेज आल्सो जी इंक्रीज होने चाहिए निकला सा आई सो अब वाटर सीमेंट रेशियो बने कुछ रेशियो ऑफ़ द वेट ऑफ़ द सीमेंट टू द वेट ऑफ़ द रेशियो वेट ऑफ़ द वाटर वेट वाला वाटर टू द सीमेंट को वेट ऑफ़ द सीमेंट हो वाटर सीमेंट बने जी वाटर को वेट और तेज़ वाली सीमेंट को वेट तेज़ में आसा तो जैसे कंक्रीट मिक्स में पता है यूज़ करें जब ओके लो रेशियो लीड टू द हाई रिस्टेंट एंड ड्यूरेबिलिटी एंड बोर्ड द मेड किस द मिक्स डिफिकल्ट टू वर्क विद द फॉर्म को लाइक इसे एकदम ये लो रेशियो कम करें बेसिक जैसे काम करने को लाइक डिफिकल्ट टू वर्क विद द फॉर्म को लाइक ही आई ना डिफिकल्ट टू वर्क वाले को सर एंड द इट्स लीड्स द हाई रिस्टेंस है ड्यूरेबिलिटी से प्रोवाइड कर सा तो आप अपने काम करने को लाइक कारण से वाले को रह आई, सो हम लोग क्या पूछना पड़े? आ इसलिए चाहिए डब्ल्यूसी रेशियो इंक्रीज बाय बेसी सिरिंग के जांच सोचें जिन पीस बार सो हमने मेरा मेन एम क्वेश्चन को मीनिंग्स नहीं देती हो। ओके लेट्स मूव इन द क्वेश्चन ऑफ़ फोर्टीन। ओके लेट्स रीड सेपरेशन ऑफ़ द वाटर और सैंड और सीमेंट ये वाला कुनी पिन रेशियो माँ अबे ये समझे वन इस टू थ्री इस टू सिक्स रेशियो हैं बेचारे ने ये वाला कंक्रीट बना को थीम तो इसमें चाहे अब अब सेपरेशन करने पर ऐसे लाइज़ आई ने आई ना फ्रेशली मिक्स कंक्रीट बनाए क्या बन जाओ बाय लेज़ आई ना लेज़ है वाटर वाटर सेपरेट करने सैंड सेपरेट करने या तो एग्रीगेट सेपरेट करने सेपरेशन होना ली बुझने पर आई अब इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन है रम ओके सो एक्सप्लेनेशन में से हम ब्लीडिंग सा ब्लीडिंग वाला लिखिए वाला जी कौन की द मिक्सर ऑफ एग्रीगेट सीमेंट एंड वाटर एडमिशन द साइज दिया स्पेसिफाइड ग्रेविटीज डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर एग्जांपल स्पेसिफाइड ग्रेविटी द मोस्ट एग्रीगेट अब इसमें और पूरा को पने because we see this, so the tendency to separate from each other. And so, I'm bleeding. We have to say that. Now, this much is segregation. We have to say that. The separation can be of three types of mention below. Now, this is type 1 segregation. This is type 2 segregation. This is type 3 segregation. Now, type 3 segregation. We have to say bearing. We have to say bleeding. Type 3 segregation. We have to say bleeding. We have to say option oil. So, water being lowest in specific gravity. Separating out of from the rest of the material. आई वाटर बीइंग लोएस्ट इन स्पेसिफिक ग्रेविटी सारे जिस दिन हम सेपरेटिंग होने चाहे आउट ऑफ और उसे मटेरियल बारे डेट इस कॉल्ड द ब्लीडिंग मंचा सेग्रीगेशन और सेपरेटिंग वाली क्वेश्चन सो देखो सर जो टाइप ऑफ टाइप थ्री सेग्रीगेशन हो और टाइप टू बनी को द पेस्ट सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम द कोर्स एग्रीगेट लाइज है सेपरेट करने से पेस्ट लाइव होने चाहिए टाइप टू सेग्रीगेशन को कोर्स एग्रीगेट आर सेपरेटिंग आउट ऑफ सेटिंग डाउन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मिक्सर कोर्स एग्रीगेशन ने सेपरेट करने हो वन इसे सेटिंग डाउन मैट्रिक्स बारे वन इसे डेट इस कॉल्ड टाइप ऑफ सेग्रीगेशन आई तो मैं ले बुझने पड़े यो कुरा आ रहे हो आने के लिए रीडिंग लेने पड़े इस तो थ्योरेटिकल पार्ट और उपनी वही क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन लिखे बने कुछ आ ओके डी मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर ओके यो हम लोग सही अब पोर्टलैंड सीमेंट में इंग्रेडिएंट के क्या होना है सब इंग्रेडिएंट होना है � सिलिका होने भी अब कती परसेंट होने चाहिए वन निकला एक्चुअली तो पहले ही मेमोराइज़ कर दीजिए ऑलरेडी पॉन्ड होने बाहर लायो आई ना सो इसमें ये हम करेक्ट आंसर था हम लोग लाइम एंड सिलिका होने नहीं बायो तो ये रहा है लाइम द सिलिका ले मैक्सिमम इंक्रीडेंट और द परसेंटेज कवर करेगा सर यार वी कैन सी द लाइन कंटेन द 62 टू 65 परसेंट अब डिफरेंट बुक में चाहिए दो चार वाला परसेंट तलाम आती हूँ उनसे अच्छा मेजरिटी में तो मैं ले आता हूँ पर है लाइन चाहिए यो 62 65 परसेंट सिलिका चाहिए हम लोग को दिसा 70 टू 25 परसेंट अल्मीना है ना ऑल कैलिस है अब इफ्लोरेंस चालू मतलब नॉर्मल हम रोमानी सा ऑल कैलिस है एकदम कम यूज़ करें सा तो वन परसेंट जीरो पॉइंट फाइव परसेंट इंटरेस्टेस मानी गो सा ठीक से वाली को पूरा सा हम रोकें थे मैक्सिमम इंग्रेडिएंट को पूरा थियो डेट इस काल द लाइन मेंशन लिखा है इस इंग्रेडिएंट को बारे में बॉगी कंपाउंड में अपन पौन बाला ये पूरा आ रहे हो। सो वो द क्वेश्चन नंबर 16 में आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 लिखे होने को जा। Which one of the following properties of the cement concrete is assented by the conducting compaction factor test बाद आ जाएंगे। कौन जाएंगे तलाक उसे प्रॉपर्टीज जाएंगे आम ले जाएंगे सीमेंट कंक्रीट जाएंगे ऐसा बरसा मने वाले क्वेश्चन लेने के चार ओके क्वेश्चन नंबर 16 में यो क्वेश्चन मने को सा आम ले जाएंगे इसमें से कौन होना सकता था बॉल डेंसिटी पे वही ना जो जाएंगे आम सीमेंट कंक्रीट ले जाएंगे कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट
राइट जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि कम्प्याक्सन फ्याक्टर टिक्स बाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि एउटा प्रोपर्टीज एन्ड कन्क्रिट को चाहिँ एसेट गर्छम भन्ने कुरा हो सो यसमा क्वेशन को थोरै एक्सप्लेनेसन पनि हेरौ है वर्केबिलिटी त हुने नै भइहाल्यो है ओके सो मेजरमेन्ट अफ वर्केबिलिटी को कुरा हेर्न जाऊ अब चाहिँ हामी चाहिँ कसरी वर्केबिलिटी चाहिँ मेजर गर्छम यो चार पार्ट वाला पार्ट गर्छम अहिले चाहिँ कम्प्याक्सन फ्याक्टर टेस्ट भनेको थियो यसरी अप्सन सोधेको थियो कम्प्याक्सन फ्याक्टर टेस्ट पढ्दा हामी चाहिँ वर्केबिलिटी चाहिँ प्रोपर्टीज कन्क्रिट को चाहिँ यो एसर्टेन गर्छम अथ ओकडन गर्छम भन्ने कुरा हो ओके सो यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिफरेन्ट टाइप्स को टेस्ट छ जुन चाहिँ पाँच वटा चाहिँ जुन वर्केबिलिटी हामीले चाहिँ नि अब्जर्भ गर्न हेल्प गर्छ जुन चाहिँ स्लम टेस्ट बाट गर्न सकियो कम्प्याक्सन फ्याक्टर टेस्ट अथ चाहिँ केली बल एपरेटस टेस्ट अथ भिभी कन्स कन्सिस्टोमिटर पनि भन्ने हुन्छ अर्को चाहिँ फ्लो टेस्ट भन्ने हुन्छ ओके सो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के छ द कम्प्याक्सन फ्याक्टर टेस्ट इज डिजाइन प्राइमेरी फर द युज इन द ल्याबोरेटरी बट इट क्यान सुट गर्द कम्प्याक्सन फ्याक्टर वन ल्याबोरेटरी मेक्सिमम प्राइमेरी मेजोरिटीमा हेर्ने भनेपछि चाहिँ ल्याबोरेटरीमा बट हामी चाहिँ फिल्डमा पनि युज गर्न सक्यौँ है इट इज मोर प्रिसाइज एन्ड सेन्सिटिभ देन स्लम टेस्ट है हाम्रो के हुने भो कम्प्याक्सन फ्याक्टर टेस्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोर प्रिसाइज र सेन्सिटिभ के हुने भो स्लम टेस्ट भन्दा है इट इज द पर्टिकुलर युजफुल फर द कन्क्रिट मिक्स अफ भेरी लो वर क्याबिलिटीको ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ जनरली वर क्याबिलिटी टेस्ट चाहिँ फिजिबल हुने भो ओके दिस टेट इज नर्मली युज वेन द कन्क्रिट इज टू बी कम्प्याक्टेड बाई भाइब्रेसन चाहिँ युज गरिरहेको छ भाइब्रेसन गर्दा चाहिँ कम्प्याक्सन गरिरहेको छ भनेपछि देन द कम्प्याक्सन फ्याक्टर टेस्ट इज स्विटेबल हुने भो ड्राई कन्क्रिट इज इन्सेन्स के हो इन्सेन्टिभ टू स्लम टेस्ट भन्छ इन्सेन्टिभ कुरो त्यही हो हाम्रो चाहिँ नि स्लम टेस्ट भन्दा चाहिँ नि कम्प्याक्सन सेन्सिटिभ हुन्छ अनि जनरली चाहिँ हामी ओर्क्याबिलिटी भेरी लो भएको ठाउँमा चाहिँ यसलाई चाहिँ डन गर्न सक्यौँ होइन युटिलाइज गर्न सक्यौँ अनि भाइब्रेसनको ठाउँमा चाहिँ इज टू बी कम्प्याक्टेड बाई भाइब्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ नि गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने छ भनेपछि देन इट इज द फिजिबल हुने भयो भन्ने कुरा छ नथिङ मोर देन द्याट है ओके सो लोट्स मोमन द क्वेसन नम्बर सेभेन्टिन क्वेसन नम्बर सेभेन्टिनले के भनेको छ स्लम एन्ड कम्प्याक्सन फ्याक्टर आर टू डिफरेन्ट measure of the workability of concrete okay and if for a slump of 0 to 200 mm what is the equivalent range of compaction factor oh, you say in relationship we can write this one sir hai hamle compaction factor different types of factor or slump ko value chai yaad garnu paryo hai so isko lagi hamro chai ni yesma option chai aba yo slump ko lagi yo 0.220 mm ko lagi hami compaction factor जिरो पोइंट सेवेन देखि जीरो पोइंट एट यूज करसम अप्सन टू इज द करेक्ट एंसर हमें अरु को लगी हेने हाई एक्सप्लेनेसन ने अरुण क्वेश्चन को लगी अरु डिटेल चाहिए दिशा भाई कुछ तलरेडी था मैं चाहिए मेन्सन करते आक हो सो हम कंसिस्टेन्सी स्लम को भैल्यू अभी कंपैक्सन फैक्टर ये कुछ याद गए अभी हम लोग कुछ सोधे थे अलग जीरो देखि ट्वेंटी एम एम सोधे थे जीरो देखि ट्वेंटी एस में भेरी ड्राई में पर्यटन योग योग था भेरी ड्राई में पर्ने भो था पाने पर्यो कुरा अभी यह जीरो देखि ट्वेंटी अथवा ट्वेंटी फाइव समय पर्यटन हमारे अप्सन चाहिए थी टू थ्री चाहिए है इसी चाहिए कंपैक्सन फैक्टर ये होने वो होने स्लम जीरो कंपैक्सन फैक्टर कति हो सकते जीरो पॉइंट सिक्स फाइव टू टू जीरो पॉइंट सेवेन इट्स अल्सो विल बी आक्स लाइक ड्राई ड्राई को लगी कंसिस्टेंट ड्राई है अभी स्लम फैक्टर कंपैक्सन फैक्टर कति होने पर सोन सको जिसमें स्लम भैल्यू पच्चीस देखि पचास समय जीरो पॉइंट एट टू एट फाइव प्लास्टिक को लगी सेमी फ्लिड को लगी हाई ये कुछ तब एक सर राखे चाहिए टिपे हो कि स्क्रीनसट कर याद कर सोध सोसन जिस ओके सो क्वेश्चन नंबर एटीन में हेरा वन हुईज वन अफ द फलोइंग फैक्टर्स हाई तल को एट फैक्टर चाहिए डज स्ट्रेन्थ अफ कन्क्रिट डिपेन्ड अन प्राइमेली जो स्ट्रेन्थ अफ कन्क्रिट को एट स्ट्रेन्थ तो मेनली तल को मध्य कुन में चाहिए डिपेन्ड रह अलरेडी हमें डब्ल्यू सी रेसिओ जल वाटर सीमेंट रेसिओ भी भाई मेनली हम चाहिए स्ट्रेन्थ चाहिए इसमें वाटर सीमेंट रेसिओ में चाहिए एकदम प्राइमरी डिपेन्ड भर हाई सो इसको बुझे हमें लोक क्वेश्चन नंबर नाइन्टीन में हेर नाइन्टीन के क्वेश्चन नंबर इन अ सेफ टेस्ट अफ एग्रीगेट एग्रीगेट को सेफ टेस्ट कर फलोइंग गिफ्ट द करेक्ट स्लट फर द फ्लैकनेस इंडेक्स इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन रहेगा हाई ओके सो फर द मेटेरियल पासिंग एटा चाहिए मेटेरियल फिफ्टी एम एम में पासिंग सीप में चाहे रिटेन अर्क रिटेन फोर्टी एम एम हमें के कर फ्लैकनेस इंडेक्स निल्न पर्व अब तब याद कि फ्लैकनेस हमें निल जीरो पॉइंट सिक्स टाइम्स लीएर चाहिए हम एवरेज जो डायमिटर से मल्टिप्लाई कर दी अच्छा एवरेज अफ द मेन डायमिटर इसको एक्सप्लेनेसन हे बुझी हाल्ह 
है सो द इसको आन्सर चाहिँ 27 एमएम आउँछ कसरी आउँछ यसको मैले भनिसके यो कुरा यसको एक्सप्लेनेसन बारे चाहिँ डिटेल बुझ्नु हुनेछ है पहिला क्वेशन बुझ्नु भो हैन एउटा चाहिँ सेप अफ एग्रीगेट टेस्ट को लागि हैन सेप टेस्ट एग्रीगेट को गर्दै छम फ्लेकनेस इन्डेक्स चाहिएको छ फाइन्ड आउट गर्नु छ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि एउटा मटेरियल चाहिँ पासिङ भएको छ 50 एमएम मा डायमिटर यसको लागि अनि अर्को चाहिँ रिटर्न भएको छ 40 है यो 50 एमएम र 40 को हामीले चाहिँ नि मीन डायमिटर अथवा एभरेज निकाल्छम त्यसपछि चाहिँ नि यसको चाहिँ नि कति टाइम्स ले हो 0.6 टाइम्स ओके सो यसको एक्सप्लेनेसन मा हेरौ है ओके एन एग्रीगेट इज सेड टु बी फ्लेकी कति खेरा एग्रीगेट बी लाइक फ्लेकी भन्ने कुरा त्यसमा पहिला बेसिक कन्सेप्ट बुझौ हैन अब इफ इट्स लेस डाइमेंशन इज लेस देन 0.6 टाइम्स हो 0.6 टाइम त्यसै भनेको नि फ्लेकी भनेको चाहिँ इफ द डाइमेन्सन इज को चाहिँ लेस देन 0.6 टाइम्स दी मीन शिप को साइज को भन्दा लेस भयो नि दैट इज कल्ड द फ्लेकी भन्छ हैन अब एन एग्रीगेट सेड टु बी इलोंगेटेड इलोंगेटेड कति खेरा भन्ने इट्स ग्रेटेस्ट डाइमेंशन ग्रेटर देन हाम्रो कति हुन पर्यो 1.8 टाइम्स द मीन डाइमेंशन हुन पर्यो सो हामीले के निकाल्नु पहिला मीन डाइमेंशन निकाल्नु मीन डाइमेंशन हामीले निकाल्न गाह्रै छैन दुईटा एउटा 40 एमएम को युज गरेको छम एउटा 50 भनेको छ दुईटा लाइड गर्छ 90 को 90 डिवाइड बाइ 2 दैट इज कल्ड द 45 आउने भो अब स्लट फर स्लट फर फ्लेकनेस इन्डेक्स निकाल भनेको छ अब तर हाम्रो केको लागि छ फ्लेक को लागि फ्लेकी इन्डेक्स भनेको छ नट्स इयर आक्स इन द इलोंगेटेड इलोंगेटेड भनेको 1.8 ले मल्टिप्लाई गर्छम सो इयर आक्स इन द फ्लेकी भनेको छ फ्लेकी ले हामी चाहिँ 3.3 3 डिवाइड बाइ 5 अल्सो कल दिस 0.6 हो 3 डिवाइड बाइ 5 हैन सो यो सेट चाहिँ 45 ले मीन ले मल्टिप्लाई गरिन दैट इज कल द 27 एमएम ओवर है यसरी हामी चाहिँ यो क्वेशनहरु ट्याकल गर्न पर्यो है क्वेशन ले के भन्छ फ्लेकनेस इन्डेक्स भनेको थियो है अनि मीन डाइमेन्सन निकाल्यौ नि यसलाई मीन डाइमेन्सन गर्यौ अनि फ्लेकनेस इन्डेक्स हामी चाहिँ कति 0.6 हैन कम भयो भने मीन डाइमेन्सन लाई चाहिँ फ्लेकी भन्ने उनाले 0.6 ले मल्टिप्लाई गर्यौ अब इलोंगेटेड भनेको 1.8 ले मल्टिप्लाई गर्थ्यौ हामी है क्वेश्चन नंबर 20 हेर क्वेश्चन नंबर 20 ले के भन्छ इफ द डेप्थ अफ द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज इन अ बीम इज मोर देन द डेप्थ अफ द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस अब यो डबल बीम को लागि हामी जुन डिराइव गर्थ्यौ त्यहीबाट क्वेश्चन रहेको छ यसमा चाहिँ एउटा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इन अ बीम मा चाहिँ मोर देन भयो के एक्चुअल यो डेप्थ छ नि डेप्थ चाहिँ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को बडी भयो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि क्रिटिकल भन्दा है त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छम भनेको छ यसलाई चाहिँ ओभर रेनफोर्स बीम भन्छम अब हामी सबै हेर्छम यसको ओभर रेनफोर्स बीम अंडर रेनफोर्स बीम एक्सप्लेनेसनमा राखिदिएको छु मैले सो हाम्रो चाहिँ यदि चाहिँ नि हाम्रो डेप्थ चाहिँ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बडी छ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि क्रिटिकल भन्दा भनेपछि दैट इज कल्ड द हाम्रो चाहिँ के हुने भो ओभर रेनफोर्स बीम है रेनफोर्स मेन्स द ओभर रेनफोर्स बीम हुने भो सो यसको एक्सप्लेनेसन हेर्ने हो भनेपछि अब यो धेरै हेर्नु परेन यो फिगर हामीले चाहिँ डबल यो कन्सेप्ट को राखि रहेको छ हैन यो टोटल डी यो हामीले चाहिँ डिजाइन गर्दा खेरि चाहिँ यो ब्यालेन्स सेक्सन को लागि के हुन्छ अंडर अंडर रेनफोर्स को लागि ओभर रेनफोर्स को लागि के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ क्लासमा डब्लु रेनफोर्स बीम को लागि हामी गरेका थियौ अ यो डिटेल याद गर्नु परेन जसमा यो यहाँ याद गर्नु पर्यो तपाईले है इफ द डेप्थ अफ द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज लेसर देन डेप्थ अफ द क्रिटिकल अहिले हाम्रो चाहिँ लेसर भनेको थिएन दैट इज कल्ड त्यही भएर हाम्रो चाहिँ ओभर भा हो त्यो त लेसर भनेपछि दैट इज कल्ड द अंडर रेनफोर्स सेक्सन हुने भो आई यसरी बुझ्नु पर्यो इफ द डेप्थ अफ द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस चाहिँ ग्रेटर अहिलेको क्वेशन यो थियो ग्रेटर देन द डेप्थ अफ क्रिटिकल एक्ट क्रिटिकल भन्दा चाहिँ नि एक्चुअल बडी छ भनेपछि दैट इज कल्ड द यो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस भयो हैन यही पनि छ है सेक्सन को कुरा गर्नु सेक्सन को कुरा गर्नु यो एनसी भनि क्रिटिकल क्रिटिकल बडी भयो भनेपछि हाम्रो के हुने भयो सरी एक्चुअल डेप्थ बडी भयो क्रिटिकल भन्दा ओभर रेनफोर्स सेक्सन हुने भयो हैन एक्चुअल कम्बो क्रिटिकल भन्दा दैट इज कल्ड द अंडर रेनफोर्स सेक्सन हुने भयो अब द डेप्थ अफ द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इक्वल टु द डेप्थ अफ दुईटा इक्वल इक्वल छ भनेपछि दैट इज कल्ड द एक्चुअल र क्रिटिकल भनेपछि ब्यालेन्स सेक्सन हुने भयो हैन अब यसमा अरु कुरा पनि छ जस्तो यो ओभर अंडर रेनफोर्स सेक्सनमा के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्ने हो भनेपछि इन दिस सेक्सन्स द स्टिल इन द टेंसर जोन अटेन द मैक्सिमम स्ट्रेस हो यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो कि है हामी चाहिँ नि अंडर रेनफोर्स भन्नाले के बुझ्यौ अंडर रेनफोर्स भन्नाले एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि एकदमै कम छ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस भन्दा है अनि त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ नि के भन्छम अंडर रेनफोर्स सेक्सन भन्छम साथै यसमा चाहिँ नि टेंसर जोनमा चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ मैक्सिमम हुन्छ हैन अनि दि कन्क्रिट चाहिँ नि हाम्रो कम्प्रेसन जोनमा हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो अनि अब चाहिँ ओभर रेनफोर्स भन्नाले चाहिँ डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस चाहिँ नि बडी
कता होन्चा टेंशन जोन में होने कुछ ही अंडर मैक्सिमम कंप्रेशन में होने चाहिए ओवर सेक्शन जोन का राइट क्वेश्चन नंबर इलेवन में सॉरी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में है ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन लिखे होने चाहिए इफ द मोडुलर रेशियो इज एम मोडुलर रेशियो एम हो एंड स्टील रेशियो चाहिए अब यो चाहिँ हाम्रो त्यही फिगर बाट फाइन्ड आउट गर्ने भयो यसको आन्सर चाहिँ यो हो m डिवाइड बाइ m प्लस r यसको यो डाइरेक्ट याद गर्दा पनि भयो यो के चाहिँ मोडल रेशियो र यो न्यूट्रल एक्सिस कन्स्टेन्ट को रिलेशनशिप के हो जुन चाहिँ स्टेट रेशियो r हो भनेर चाहिँ तपाईले याद गर्दा पनि भयो हैन बुझ्ने हो भनेपछि एक्सप्लेनेसन पनि छ यहाँबाट पनि बुझिन्छ नबुझ्ने कुरै छैन हैन न अब अप्सन चाहिँ यो भइहाल्यो अब यो हाम्रो टोटल प्लेट को एउटा चाहिँ नि लिएम हैन जस्तो चाहिँ होल यसको डायमिटर d भयो है ना एक्स क्रिटिकल एक्स ये डिस्टेंस एक्स मानें टी बाय एम बायो अभी यूसें इस यूसें फॉर्म यो डायग्राम फॉर्म बायो वहीं पे सिस्टर डायग्राम आओ नहीं तो ऑलरेडी हमने पढ़े इतने आगे जो डब्ल्यू कोर्स पे बीम बीम को डिजाइन कर दाहिए सी बनी को क्यों स्ट्रेस इन एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर को लगी हो टी बनी को स्ट्रेस इन टेंशन फाइबर को लगी हो भाई इसमें क्या रहता है ना मोडल रेशियो ले एम डी अन्य योड़ा OCD ये योड़ा यो OCD दो इटा ट्रिंगल है ना पारे भाई ना OC by CD बनी को सा योड़ा सही OC by CD बनी उसे यहाँ देखिए यहाँ सब मको आई अन्य तेज़ पर सी CD बनी उसे ये योड़ा यो डिस्टेंस आई ना अन्य तेज़ यो OC by CD बनी को OC कस तू यो यहाँ देखिए यो डिस्टेंस इक्वल सा यहाँ देखिए यो डिस्टेंस इक्वल सा यो रही इक्वल सा यो रही इक्वल सा वाली सिमिलर ट्रेंगल लगा रहे हैं ये फंडर करें आई ना अब यो मैं इतनी को वैल्यू निकालने सा वाली सी क्या करने पड़े ये टोटल आम रखिए सा डी सा डी बाढ़ सा ही नहीं आम रखा ही नहीं आ सॉरी � भैलू और पुट गारे वाली दें इधर दें भाई न्यूट्रल एक्सिटी फैक्टर में से मोडल रेशियो रा ऐसे नहीं आने से कौशल में जाते हैं एमडी बाय बाय एम प्लस आई आई ये कुछ आया था मालिक सुरी एक नुवाला ओके सो लेट्स मोमेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है राम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू लिखिए मानिको सा फॉर हमें चाहिए डिफरेंट बाइब ग्रेड चाहिए एफ ही 500 को लागी चाहिए नहीं तो परमिशिबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट टेंशन एंड फ्लेक्सिबल टेंशन को लागी कती यूज़ कर सकते हैं मानिए कुछ वर्किंग स्ट्रेस मेथड एक बार ध्यान दें पड़े वर्किंग स्ट्रेस मेथड को लागी यो ग्रेड को लागी है ना ग्रेड ऑफ एफ ही ओके सो इसको लाइक अब एक्सप्लेनेशन ये नहीं होने से कोड लेने मानी को यो आई ना कोड बाढ़े लेको क्वेश्चन हो डायरेक्टली सो इसमें से अब क्वेश्चन ले ते हो कौन सा यूज़ कर सकते मानी को थे अब जीरो पॉइंट फाइव फाइव बाय फाइव बायो एक क्वेश्चन नंबर टेबल ट्वेंटी टू है नो बायो आईएस प्रोफ है ना इसे लिखा है एमबीसी टैकल करने पर है कोई दौड़ी पर नहीं है बानी बसा नहीं पर है कोई लेकिन कुछ नहीं सोना सक्षम और ये कुछ नंबर 23 में है राम ओके द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द फ्लेक्सिबल कंप्रेशन इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस में थोड़ा लगी कती ऊंचा मानी कुछ इसको लगी थ्री ऊंचा सो एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन बुझ् फैक्टर अफ सेफ्टी फर फ्लेक्जिकल कंप्रेशन इन केस अफ वर्किंग स्ट्रेस को लगी हेद कस को लगी वर्किंग स्ट्रेस को भेत्र फ्लेक्जिकल कंप्रेशन को लगी हेद आई अब इसको डायरेक्ट यो थ्योरिटिकल पार्ट चाहिए अब विजुलाइजेशन से दिने नहीं थियो आई ना अब यो थ्योरिटिकल पार्ट में लेरी आलम जा अब इसमें मेन मनी को आई यो क्वेश्चन तीर जाए हम फोकस करों आई ना हम बच्चे सोधी को थियो फ्लेक्स जरूर सोधी को था जून से बेंडिंग कंप्रेशन को बुरा सा आई ना � आई आ इम्पोर्टेन्ट कुरा आ रही है सर या कॉन्सेप्ट कुरा कुरा देखिए लार इम्पोर्टेन्ट कुरा आ रही है सर तो पहले से एक चोरी स्किन से बाहर आऊँ जाइए कुछ रूम से एक चोरी करता है जाइए बेटर लाख समय लाख बेटर रूम चार्ज कुछ आई ओके सो क्वेश्चन नंबर और को मायरा क्वेश्चन नंबर आई मी ट्वेंटी फोर मायरा क the modal ratio m of the concrete which compressible compressive stress and c is the modal ratio of the concrete which 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 is the modal ratio यो ताऊ बी सी वाले पैसे हम लेके होने वो इधर परमिशिबल कंप्रेसिबल स्ट्रेस हो अब यो क्या रहे लिमिट स्टेट मेथड वो की कोलाइज फॉर्मेट्स लिमिट कोलाइज हम लेके नहीं यो 
इलास्टिसिटी अफ स्टील को इलास्टिसिटी अफ द कंक्रीट ने डिवाइड कर दिए देन विद द मोरल रेसिओ अफ दलएसएम को लिमिट स्टेप मेथड को लगी अब यह क्याकुलेसन ये हमें ये हेने वाले जस्तु हमें सपोज ये वर्किंग स्टेज र लिमिट स्टेप को इक्वस टू हमें मन सी मन पी देन इज वेल दी थ्री सी होने वाई है क्वेश्चन एकर्डिंग टू क्वेश्चन आधार में हाई सो यहाँ के मोडल रेसिओ अफ द कंक्रीट हुज कंप्रेसिव कंप्रेस स्टेज इज सी गा जो डेल टाउ डी टाउ बी सी हमें मानक थे मैं है थ्री टू बी थ्री इक्वल टू सी भो थ्री इंटू सी अप्सन टू इज द करेक्ट अप्सन यही कुछ है ये सी मन हमें तो मोडल रेसिओ हम थ्री सी ओके क्वेश्चन नंबर इंपोर्टेन्ट रही है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव रही ओके सो एज फोर द आईएस फोर फाइव सिक्स पोर्ट ने यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड डब्ल्यूएसएम हाई अंदर मोडल रेसिओ एम ट्वेंटी ग्रेड को लगी चाहिए फर परमिशिबल कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ बेन्डिंग कंक्रीट लाइक एट पॉइंट फाइव को लगी निल अभी भर्खर हमें फर्मुला हेमं हाई फर्मुला हे सके अब भैल्यू पुट पुट कर सकूप जिसको अप्सन से हम लोग टू टेन पॉइंट नाइन एट एंसर आँच कसरी आँच के गए एम ट्वेंटी फाइव ग्रेड को लगी निल डब्ल्यूएसएम वर्किंग लोड को लगी कोड तो फलो करने नहीं भैया है जो अब देख बेन्डिंग को कंप्रेसिव स्टेन देख एट पॉइंट फाइव एमपी देखे हाई इसको अब हेर इसको फाइंड आउट कर फर्मुला अभी भर्खर हमें हे सकता सो यो गा छेन इसमें एक्सप्लेनेसन बड़ी हो इस बड़ी देखने बितिक यो गा भाई नसोच्वला हाई बुझना लाइक क्लियर भिजुअलाइजेसन होगा टेन पॉइंट नाइन एट हम एंसर आए होने इसे राखे हो मोडल रेसिओ हम चाहिए ये को लगी हेम लिमिट स्टेट को लगी हे थे ये हम को लगी हे थे वर्किंग स्ट्रेस को लगी ओके मोडल रेसिओ हम चाहिए ये फर्मुला रही है है वर्किंग स्ट्रेस मेथड को लगी डब्ल्यू सी पर्मिशिबल इसमें गाड़ो कहीं छाइन ट्वेंटी एट टू एट्टी टू एट्टी राख थ्री को ठाक में थ्री इसको ठाक में एट पॉइंट फाइव बी बन एट पॉइंट फाइव डेट इज्जा टेन पॉइंट नाइन डेट एकदम इजी है है अब एक चोटी हे पे ये टाइप को टेकल कर सकूँगी सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर अनुदर दैट इज कल क्वेश्चन नंबर सिक्स ट्वेंटी सिक्स ओके लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द पर्मिशिबल बिल्डिंग कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ अफ फर एम ट्वेंटी ग्रेड अफ कंक्रीट इज हम एट पॉइंट फाइव देखे इन अ सर्ट टर्म एंड लंग टर्म मोडल रेसिओ नि सर्ट टर्म रंग टर्म मोडल रेसिओ नि इसको एंसर चाहिए कैसे होता तो इसको एंसर चाहिए हम चाहिए एट र इलेवेन होता दैट इज द वन एंसर होता अब कसरी आँच सर्ट टर्म रंग टर्म मोडल रेसिओ अभी भर्खर फर्मुला यूटिलाइज कर निल्न पर्व झुक्की भैन इसमें हाई अब सर्ट टर्म भाई कलाई भंग टर्म भाई कलाई भाई कुछ यहीं फाइंड आउट करी तब था हाल जो हमें चाहिए एलएसएम यूज गये डैट इज कल द सर्ट टर्म लंग टर्म भाई कुछ यहाँ हेन हाई यह फर्मुला यूज कर दिखाने इट इज नट कंसिडर एंड एंड लंग टर्म मोडल अभी कंसिडर टेक है लंग टर्म मोडुलस इस मैंने रही हाई ये कुछ मोडुलर रेसिओ कुछ है अभी ते पच्चीस चाहिए अर्क ये मोडल रेसिओ चाहिए कंक्रीट को लगी चाहिए लंग टर्म सरी लंग टर्म सर्ट टर्म इस मैं लंग टर्म इस मैंने रही है भाई क्या बुझे है यहीं क्वेश्चन के कहे कोड बाड़ लिखे कुछ हो हाई सो अब ये यहाँ में एस बाई सी को अब हम इलास्टिटी अब हमने चाहिए ये टू पॉइंट टेन टू थ्री पावर फाइव होलरेडी हमें ठा नहीं है अस पच्चीस चाहिए ये ईसी को भैल्यू फाइव थाउजेंड एफ सी के है जो चाहिए हमें चाहिए सर्ट टर्म को लगी हमें चाहिए नट कंसिडर एज लंग टर्म डेडिज कल सर्ट टर्म कंसिडर करने खेल चाहिए एफसिके को भैल्यू चाहिए अलरेडी हमें चाहिए ट्वेंटी फाइव होने गए एम ट्वेंटी ग्रेड को लगी होने एफसिके ठाव ट्वेंटी फाइव लगे होने एट सर्ट टर्म को आईहाल है विथउट कंसिडर द क्रिप लेंथ भाई मोडल रेसिओ कंसिडर द क्रिप लेंथ अब यो हो कि सर्ट टर्म भाई विथउट कंसिडर क्रिप क्रिप लेंथ भर खोजे एट कुरो है जो हम सर्ट टर्म भाई जल्द थर्ड कंसिडर क्रिप लेंथ कंसिडर कर लंग टर्म भादा कंसिडर द क्रिप लेंथ कंसिडर करो हाई ते भर चाहे हमें इसको ठाक में के राख डेल बी सी एट पॉइंट फाइव अलरेडी कोईसन में देखे दैट इज कल इलेवेन हम गिवेन हाई मोडल रेसिओ इंक्रीज इफ द क्रिप इफेक्ट इज कंसिडर हाई सो यह हमें बुझे अब इसको क्वेश्चन एकचोटी रिमेम्बर करो ओके एट पॉइंट फाइव पॉइंट दी गिवन नहीं थी हमें टू एटी थ्री एट पॉइंट डिवाइड बाई थ्री इंटू एट पॉइंट फाइव निले इलेवेन आँस दैट इज कल हम लंग टर्म भो जल हम किप कंसिडर कर सौ दैट इज कल द लंग टर्म अर्क को लगी हमें एम ट्वेंटी फाइव ग्रेड थे इसको हम इसको चाहिए पैसे हम इलास्टिटी कति हो इलास्टिटी अब हमें चाहिए टू इंटू टेन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई दी अंडर रुट फाइव थाउजेंड डिवाइड बाई थर्ड थाउजेंड इंटू दी 
एफ सी के डेटिस्टल पेन्ट फाइव डिवाइड गए अप्सन वन इज द करेक्ट अप्सन हाई ये कुछ हाई ये एक चोटी का सर हेन पर्यटन हाई ओके क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करम क्वेश्चन नंबर हम लास्ट लास्ट तीर सौ थर्टीवटा क्वेश्चन रही अब थ्री क्वेश्चन मांगी है इन रेनफोर्स एंड प्लेन कंक्रीट फुटिंग में चाहिए रेस्टिंग अन सोइल्स द थिकनेस अफ द ई साल नट बी लेस दे कोड ने नहीं हो इसमें हम फिफ्टीन भाग कम लिख भेन भाई कुछ हाई भूझ रेनफोर्स एंड प्लेन कंक्रीट फुटिंग को सोइल में चाहिए थिकनेस अफ ईज को साल नट बी लेस दे फिफ्टीन हाई अब यह आईएस कोड ने नहीं हाई आईएस कोड बड़े लेकर पूरा हो आईएस को क्लज नंबर तब थर्टी फोर पॉइंट वन पॉइंट टू हेन भाई इसलिए थिकनेस एट द इज अफ द फुटिंग को जो वन फिफ्टी एम एम अन सोइल को अथवा वन फिफ्टी एम एम लाइन फिफ्टीन सेंटीमीटर भी भो है सो यह फिगर में चाहिए फुटिंग छोट फिटिंग को लिने लिनीम सोइल जो में रेस्ट कर मिनीम चाहिए वन फिफ्टी एम एम और फिफ्टीन सेंटीमीटर लिने पड़ने होने कुछ हाई इन रेनफोर्समेंट एंड प्लेन कंक्रीट फुटिंग द थिकनेस एट इज साल नट बी लेस देन ये भाग कम होने फर फुटिंग एंड पाइल को थिकनेस एंड साल नट बी लेस देन थर्टी एम एम कुरो बुझ् पर्यटन फुटिंग थिकनेस एट इज साल नट बी लेस ये होने भो है अस पे चाहिए हम चाहिए प्लेन सीमेंट कंक्रीट को लिखो नट लेस देन अभी हम फुटिंग एंड पाइल को नट लेस देन दी टप अफ द पाइल सेप अफ द टप अफ द पाइल दैट इज काल दी लेस देन होने भाई थ्री हंड्रेड एम एम हाई सो लेट्स मूव अन दिन नंबर ट्वेंटी एट हाई क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ले आरसी फुटिंग रेसिओ अफ द लंग साइड टू द सर्ट साइड रेसिओ देख लंग साइड और सर्ट साइड को रेसिओ चाहिए वन पॉइंट फाइव देख द रेसिओ अफ द रेनफोर्स टू बी प्रोवाइडेड इन द सेंट्रल बैंड वाइथ यहाँ हमें डिजाइन कर सेंट्रल बैंड वाइथ को ओके सो अभी तेस पीछे रेनफोर्स इन द सर्ट डाइरेक्शन सेल बी रेनफोर्समेंट इन द सर्टे डाइरेक्शन सेल बी निल हाई इसको हम अप्सन के होने वो जीरो पॉइंट एट एंसर आने वो जीरो पॉइंट एट कसरी आँच तो में एकचोटी तब एक्सप्लेनेशन बड़ा मजा के क्लियर भिजुअलाइजेसन कर दी बुझाई दी हाई सो लेट्स मूव अन इसको एक्सप्लेनेसन में अप्सन चाहिए ये आने वो अब हमें चाहिए सेंट्रल बैंड वाइज हमें चाहिए ये फर्मुला तब याद कोड बार हाई याद कि डिजाइन कर निले थे सेंट्रल के रेनफोर्समेंट दैट विल बी रिक्वायर्ड इन सेंट्रल बैंड को लगी हमें चाहिए के करे थे रेनफोर्समेंट इन सेंट्रल बैंड वाइज को लगी टोटल रेनफोर्स इन सर्टे डाइरेक्शन डिवाइड गए हैं टू डिवाइड बाई बीटा प्लस वन आँथ अच्छा यह फर्मुला कोड बार लिखा थे हमें आईएस फो फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड है अब बीटा होने को रेसिओ जो हम रेसिओ को सर्टे साइड टू द फुटिंग को है एटा लंगर टू द जो चाहे रेसिओ चाहे हो अभी भर्खर हमें हे लंगर साइड देखि चाहिए सर्टर साइड को रेसिओ हम चाहिए बीटा ने इंडिकेट कर लंगर साइड रटर साइड को थ्री टू टू डेट इज वन पॉइंट फाइव होने पर थ्री डिवाइड बाई टू होने वो सो लंगर साइड हम क्या होने वो थ्री होने वो सर्टर साइड हम क्या होने वो टू होने वो हमें कि निला सेंट्रल बैंड वाइड निला सो यह फर्मुला में राख्य हम सेंट्रल बैंड वाइड आए ना तो टू को फाइनल टू हाई अभी रेसिओ को बीटा वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव अभी प्लस वन को ठाव में प्लस वन दैट इज कल जीरो पॉइंट एट इसी हम इजी छोड़ हम क्याकुलेटर क्याकुलेसन कर हाई ओके सो ये तो हे हम सेंट्रल बैंड वाइड को लगी जीरो पॉइंट एट आयो हाई ओके सो सेकेंड लाट को रही ओके इसमें हम चाहिए थर्टी एम एम ब्रिक मेसनरी वाल इज टू बी प्रोवाइडेड विथ अ रेनफोर्स कंक्रीट को लगी फुटिंग कंसिस्ट हेविंग अ सोइल विथ सेफ बेरिंग कैपेसिटी कैसे रहेक वन ट्वेंटी फाइव न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देखे यूनिट वेट भी देखे वन सेवेन्टीन पॉइंट फाइव किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड एंगल अफ सियरिंग रेजिस्टेंस एंगल भी देखे द डेप्थ अफ द फुटिंग विल बी निली अब एट इंपोर्टेंट कोईन रही है इसको डेप चाहे निला को सोधे है इसको डेप तो हम जीरो पॉइंट एट मीटर आँच अब कसरी आँच एक्सप्लेनेसन हेमं एक्सप्लेनेसन हेन भाग अगर एट फिर क्वेश्चन पढ़ इसमें टू थर्टी एम एम ब्रिक मेसनरी वाल चाहिए प्रोवाइड कर जो कंक्रीट फुटिंग में रेस्ट कर बेरिंग सोइल को बेरिंग कैपेसिटी वन ट्वेंटी फाइव किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देख यूनिट वेट भी देखे हम वहाँ सेवेन्टीन पॉइंट फाइव किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब अभी पे एंगल अफ सियरिंग रेजिस्टेंस भी देखे थर्टी अब इसको बेसिश में भर हम डेप द फुटिंग निल जीरो पॉइंट एट मीटर आँच हाई तो कसरी आँच एक्सप्लेनेसन हेम ओके सो एक्सप्लेनेसन में हम अलरेडी हमें ठाक है यह फर्मुला याद कर मिनीम डेप्थ अफ द फुटिंग को यह फर्मुला बेरिंग कैपेसिटी अफ सोइल यूनिट वेट ने डिवाइड कर दिए इंटू वन को ब्राकेट वन माइनस साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव को होल स्क्वायर कर दिन देन उ मिनीम डेप 
अब इसमें से पारामीटर पुट कर दाहरी गारो नहीं चाहिए सब एक जीवन पूरा सा वनिश्चित की गारो बहुत है पी यो वनिको बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल जो जाए हम जैसे पति सा 125 किलोमीटर पर मीटर स्पेयर सा भाई ना अन किसी गैम यूनिट वो 17.5 सा ऑलरेडी अन एंगल ऑफ शेयर रेजिस्टेंस 30 सा और ये सब एक वैल्यू आई ना फाउंडेशन को फुटिंग को आई एंड द डेप्थ ऑफ द फुटिंग विल बी आंसर 0.8 आयो आई ना ओके सो इस द लास्ट क्वेश्चन आह ये वीडियो को साइन लास्ट क्वेश्चन वाई को सा अब थिकनेस ऑफ द फुटिंग इन आरसीसी फुटिंग आई ना थिकनेस ऑफ फुटिंग आरसीसी फुटिंग को लाइक डिजाइन से केमा बेस � आई इसमें शेयर एंड फ्लेक्जर बेस में बहुत सारे हमें थिकनेस ऑफ़ फुटिंग से डिजाइन करते हैं आरसीसी फुटिंग को लाइक बुझने वाले थिकनेस ऑफ़ फुटिंग आरसीसी फुटिंग को लाइक शेयर एंड फ्लेक्जर को बेस में बहुत सारे हमें सही डिजाइन करते हैं आई इस तरह से हमें कंप्लीट करेगा सम जो चाहे अब ये स्पेक्स प Thickness of footing is generally designed based on the considerable of shear and flexure. एक बार रही कुछ है। And which are the critical in the density of the column and column footing junction में जैसे density रही कुछ है। Shear force being more critical, the thickness is generally based on the shear criteria. It is generally economical in that to vary thickness of slab from the जैसे minimum से हमें 150 mm and is to be maximum in face of the column मनी कुछ है। So all labeling of proper line concrete thickness and generally provide the below the footing। और normal यो extra knowledge को लागे something तेर लेट को पूरा आ रहो हो generally हम इसे आइली को पूछने से किथी होने किसी हम इसे इतने गरे का क्यों होने किसी footing जून चाहे हम ये RCC footing thickness of footing निकालने पड़ सा नहीं तो इसे RCC footing में चाहे कि मैं base गरे design करने में जी shear का flexure में दिस मैंने base गरे का हम इसे नहीं base पाए तो चाहे हम इसे नहीं footing से RCC footing को चाहे नहीं find out करने so in this way हम इसे नहीं complete गरे का सम आज को सो भिडियो मन पे में लाइक कर नबिर्सि चैनल में नया हो सब्सक्राइब कर नबिर्सि अर्क केसन तैंक हो ये कोईसन को कमेंट में गुण होगा इसको एंसर चाहे कौन हो राइट अप्सन हाई ये कि कंक्रीट कोलुम क्यारिज एंड एक्जिल लोड अन फोर फिफ्टी किलोमीटर अब बेन्डिंग मोमेंट भी देखे इस बेस में आइसोलेटेड फुटिंग अफ साइज को देखे अन्य थ्री मीटर साइड थ्री मीटर साइड लॉन्ग प्लेन ऑफ़ द बिंडिंग मोमेंट इज़ प्रोवाइडेड अंडर द कोलुम में प्रोवाइड करेगा सारे सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी कोलुम एंड द फुटिंग पॉइंट साइड बाबू साइड यू कुछ आप उसमें पढ़े एंड द नेट मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर इन क्लिक द सोल अंडर द फुटिंग नेट मैक्सिमम र the pressure is going to find out and work out and the answer is going to be comment down and the answer is going to be the option and the answer is going to be the first video and the answer is going to be the tackle and the answer is going to be 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 the answer ओके यो क्वेश्चन से तब पहले आयो तब पहले गौर करते हैं इसके आंसर से कमेंट डाउन गौर मांगे सर और कोई पूरा सही नहीं अब यो क्वेश्चन फॉर यू तो मैं लिखवानी सके आई ना कमेंट डाउन डी राइट ऑप्शन के सर अब मॉडल सेट के बारे में मैं लगा दी पिन बनी सके क्योंकि बुजुनसा इसको बारे में सब पे कुछ आ सो ते बारे चाहिए माले सबे तो प्लेलिस्ट को लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया सुबह रचे गर्म सपने होंचा मज़ा ले शुरू देखी चाहिए एक्सपीरियंस देखी कौशली पढ़ने के करने कौशली प्लान बनाने पढ़ने मन्नी पर आर पनी माले वीडियो बनाए कुछ आई ना तब आने के लागे बनाया हो इसलिए तब पहले अब वैसे ही मेरे चैनल में वन के पुकारना लायक उसका सब्सक्राइबर आ रहा हूँ, सो वन के पुकारना तो एकदम है एल्बर्ट नो सिर्फ तो बनना चाहिए तो पुकारे वाले तो पहले फेरी में इस पे इम्पोर्टेंट पे मॉडल सेट पे मैं यही इनसे ही प्रोवाइड करने से मैं ले कोशिश करने से हाई सो मॉडल सेट को लाइक बुझना को लाइक 